No to lecimy. Dzień dobry wieczór, panie i panowie. Witam wszystkich bardzo serdecznie w ten przepiękny niedzielny wieczór. Ja nazywam się Marcin Skruch i dzisiaj sobie pogadam o tym, co tam ciekawego, fajnego wydarzyło się w świecie kultury. Pogadamy o filmach, o serialach. Krótko mówiąc, pogadamy o tym, co tam w chorym łudzie. Rzeczywiście wydarzyło się mnóstwo ciekawych, fajnych rzeczy, bo tak, jak najbardziej nagród było mnóstwo i innych ciekawych projektów się dużo, panie i panowie, pojawiło. O tej widzę, że już pojawia się ciekawy gier. Witam cię bardzo serdecznie. Siemano. Ironek, cześć, witam bardzo serdecznie. Dariusz Tokarczuk, hej, you eagle, witam bardzo, bardzo serdecznie. Oczywiście na początek, tak standardowo, słuchajcie, prawie, prawie, jeszcze jeden odcinek, jeszcze jeden odcinek, jeszcze jeden film do obejrzenia i władca Lalek będzie za mną, więc w tym momencie obejrzałem już 14 filmów. 14 film to był Blade Iron Cross, oczywiście nie chodzi o Blade'a Wiecznego Łowcy, tylko oczywiście chodzi o Blade'a, no, tę postać, ta, 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 Lalka, tak, ta, to jest jeden, jeden jest nóż, tutaj jest hak, czy coś takiego. Właśnie o, o niego jak najbardziej, jak najbardziej chodzi. Więc została mi ostatnia część. To jest Dr. Death. Tak, to jest jak najbardziej o, też o jednej z kukiełek i będę miał spokój. Pamiętam, że to już będzie koniec. Słuchajcie, nie będę was czarował. W tym momencie jest dziewiąta część, teraz będzie dziesiąta omawiana. Będą, będą jeszcze, pojawią się blues gunner recenzje, panie i panowie, będą. No bo, no bo muszą być innej oczywiście możliwości nie ma, więc będą pojawią się bluzgane recenzje jeszcze niestety najgorsze. Nieraz pytacie, a jaki był najgorszy? No do, do tej pory były gorsze, teraz to w tym momencie już o władca Lalek to jest masakra jak najbardziej, więc się pojawi. Później oczywiście omen, później dnia głowy. Dla tych wszystkich nowych, bo ostatnio przybyło bardzo dużo osób, dla tych wszystkich nowych widzów, bardzo mnie cieszy, że ciągle mi piszecie, słuchaj, a czy omówisz to, a czy omówisz to? Ostatnio ktoś pytał, czy na przykład omówię straszny film? Bardzo chętnie, no bo biorąc pod uwagę, że straszny film to naprawdę jest komedia, horror, horror komediowy, jak zwał, tak zwał, niech będzie, nie ma znaczenia jak, ale motyw jest taki, że to wy wybieracie, panie i panowie, to właśnie wy wybieracie i to tylko i wyłącznie od was zależy, więc za każdym razem, kiedy kończy się seria i zaczynamy nową, wtedy właśnie jest, jest losowanie, to wy wyrzucacie pomysły i to właśnie według was jest wszystko robione, to tutaj sobie patrzę, czy wszystko gra, wszystko trąbi, ale jest elegancko, bardzo, bardzo dobrze. Co mam dalej tutaj jeszcze powiedzieć? Jutro, czyli poniedziałek, najprawdopodobniej, oczywiście, jeżeli zdążę zmontować, pojawi się odcinek o Amazon Video Prime, bo też dzisiaj sobie mówimy o nim, bo jeden z seriali właśnie Amazon Prime szaleje, panie i panowie, mówię oczywiście o platformie, ten serial jak najbardziej szaleje i Wygląda na to, że będzie drugi sezon, więc o tym sobie pogadamy i mam nadzieję, że mi się uda zdążyć zmontować. Co jeszcze? Co jeszcze mam? Aha, już niedługo, bo ile? Trzy tygodnie? Nie spełna trzy tygodnie, panie panowie. Oscary, będą Oscary i będzie odcinek na żywo w trakcie Oscarów. Będziemy komentować. Jeszcze nie wiem w tym momencie, kto się pojawi, ale na pewno będzie kilku gości i będziemy komentować wszelkiego rodzaju nagrody, wszelkiego rodzaju. No do, dokładnie wiecie, na czym to polega, bo już komentarze Oscarowe już od bodajże dwóch, trzech lat uskuteczniamy, więc to będzie y, zrobione. I również, tak mi padło dzisiaj y, na pomysł, będzie live charytatywny wielkanocny. Ale nie będzie to w formie takiej jak był Boże Narodzeniowy, będzie to coś innego, coś rzeczywiście, akurat podchodzę do tego totalnie na luzie i będzie z jajem, będzie po prostu na wesoło. Zobaczymy, kto będzie, panie i panowie, kto się pojawi, ale y, będzie jak najbardziej live y, charytatywny bo, Boże Narodny, Wielkanocny. Co tutaj jeszcze jest? O, widzę, że dołączacie. Witam, Parados Hejka, witam Cię bardzo serdecznie. Iron, tylko sobie kolki naleję i możemy oglądać. <grym> jak, jak Najman. Macie taką kolkę? Mamy jakoś tak. Jestem po raz pierwszy, jak dorosły. Osiemnastka stała się faktem. Krzysztof Kubiak, bo ty dzisiaj masz urodziny, więc sto lat, sto lat, niechaj żyjesz nam, panie kolego. Wszystkiego najlepszego. Dobry wieczór, panie kierowniku. Dobry panie majster. Witam Cię, Jurku, jak najbardziej. Cześć, Krzysztofie. Cześć, Wiciu. <śmiech> na Wielkanoc musi być jajem, musi być jajem. A w jakiej godzinie będzie transmisja z Oscarów? Z tego, co pamiętam, to oni zaczynają, bo to oczywiście będzie na żywo w trakcie Oscarów, oni chyba zaczynają gdzieś koło pierwszej czasu polskiego, tak mi się wydaje, więc wtedy będzie jak, najba, jak najbardziej to będzie oglądał ktoś serial Flash, dajcie, piszcie znać, co, co, co i jak pani i panowie. Słuchajcie, co więcej... Hmm, oczywiście mówię to dla tych, którzy obejrzeją, oglądają odcinek z, z odtworzenia, które Matrix będzie, ale oczywiście w spisie treści jest op, w, opis, w, spisie treści, w opisie jest spis treści, na może, będą rozdziały, możecie sobie przeskakiwać, bo rzeczywiście tematów dzisiaj, dzisiaj bardzo, bardzo dużo. Również odcinek będzie dostępny na 
w formie podcastu audio, na Spotify, na Google Podcast i tak dalej. W ogóle zobacz, dowiedziałem się, na mojej platformie pokazują mi, że teraz na Spotify również są subskrybenci. Tam mamy już ponad 30 subskrybentów na Spotify, więc bardzo mnie to, bardzo mnie to cieszy. Dziękuję bardzo, że tam mnie słuchacie, panie i panowie. A co dzisiaj będzie? Dzisiaj będzie rzeczywiście kilka tematów, bo pogadam sobie o nagrodach, bo rozdali bafty rozdali, były nagrody na Berlinale, więc o tym będzie. Będzie o Złotych Globach 2024. Ja wiem, że tobie dopiero za rok, ale o tym sobie pogadamy, panie i panowie. Będą ciek- najciekawsze propozycje Netflixa marcowe. Roki 7. Tak, Sylwester Stallone ujawnia pomysł na Rokiego 7. Będzie o tym. Będzie oczywiście coś dla graczy, więc będzie Diablo 4, gdzie można sobie pograć w BT. Będzie Call of Duty i inne gry Microsoft na Nintendo Switch. Będzie oferta marcowa, oczywiście Sony y, PlayStation y, Plus. Co jeszcze mamy? Będzie problem z Marvelem, bo rzeczywiście Marvel y, opóźniał, y, opóźnił między innymi produkcję The Marvels, ale również pojawiła się nowa gwiazda, więc o tym sobie również pogadamy. Jak już mówiłem wcześniej, będzie o y, hicie y, Amazonu, czyli o, o serialu Platforma. Będzie o kontynuacjach serialu Urut Smoka. Tak, widzicie tutaj za mną z tej strony, nie z tej strony, tutaj proszę bardzo, jest Władca Pierścieni Powraca. O tym będziemy sobie jak najbardziej gadać. A Ryan Reynolds, panie i panowie, wstąpi do Backstreet Boys, <śmiech> powiedzmy, o tym będziemy gadali również. Będzie o kilku serialach i kilku produkcjach Netflixa, bo oni tutaj rzeczywiście szaleją i oczywiście nie może zabraknąć tematu horroru, więc pogadamy sobie troszeczkę o to. Będzie, będzie oczywiście o arachnofobii, a także pamiętacie o kokain nowym misiu? No to pogadamy o met Mef, mef, tak od meta, zamienię, gatorze, więc o tym rzeczywiście będziemy sobie gadać tematu jak najbardziej bardzo, bardzo dużo, ale zanim jeszcze zaczniemy, no bo ja oczywiście wiadomo, że, że czasami lubię, lubię, tylko muszę tutaj znaleźć, lubię takie rzeczy mówić. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają kanały, jest niezmiernie mi miło, naprawdę Agnieszka, Michał, Kasper i Adam, jesteście super zarąbiści, a jeżeli Ty chcesz wspierać, no to oczywiście albo możesz to zrobić na YouTube, albo na Patronite, to już do wyboru, do koloru, co tam, co tam lubisz, fajne są bonusy, także zapraszam bardzo chętnie, będzie mi niezmiernie miło. A teraz już przechodzimy, Panie i Panowie, do, do tematu dzisiejszego odcinka. Nagrody, 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 no bo rzeczywiście, a tutaj pewnie domyślam się, że jest jeden, jeden z widzów, który się bardzo chętnie Spodobał mi się na pewno ten temat, bo to rzeczywiście akurat wart, wart obejrzenia film. BAFTA 2023. Niemiecki film zdominował brytyjskie nagrody. Wszystko wszędzie naraz w wielkim przegranym, jak podaje Deadline. W niedzielę wieczorem w Londynie wręczono najważniejsze na Wyspach Brytyjskich nagrody filmowe BAFTA. W tym roku zostały one zdominowane jednak nie przez brytyjski, a niemiecki film. Wielkim wygranym okazał się bowiem na zachodzie bez zmian. Również ten film pojawił się na liście 10 najlepszych filmów minionego roku. Tak wybraliście. Przyznaliście mu nagrodę... Ja dalej nie zdecydowałem, czy nagrodę Marcina, czy nagrodę Wegety. Ale przyznaliście mu nag nagrodę na dziesiątce najlepszych, panie i panowie. I słuchajcie, nie będę tutaj mówił co, gdzie, jak, ale przeczytam tylko listę, bo rzeczywiście no, to są już jedne z ważniejszych, z ważniejszych nagród. No wiadomo, ja mieszkam w Irlandii, no to BAFTY, no to tutaj już w ogóle, ale ogólnie w świecie filmowym przyjmuje się, że BAFTY to mniej więcej jakiś tam jest wyznacznik, yy, prawda? No nie, jest, nie są to nagrody w Cannes, nie jest to Berlinale, ale zawsze coś, tak, powiedzmy coś pomiędzy Camer Image a nagrodą w Karlowych Warach. Niech tak, niech tak będzie. Hello there, hey, General Kenobi. Cześć Wiktor, bardzo serdecznie witam Cię Panie i Panowie. Jak widzicie, Wiktor ma nową nowe, e, e, motkę, nowa nazwa kanałów. Zobaczcie, sprawdźcie sobie, co jest, bo Wiktor jest akurat stałym, e, nie tylko widzem, ale również u, uczestnikiem naszego kanału. Dobrze wiecie, że jeżeli chodzi o, tak, żeby coś o Gwiezdnych Wojnach pogadać, to he is the man. Ale słuchajcie, wracamy do BAFT. Najlepszy film to Na Zachodzie Bez Zmian. Najlepszy film brytyjski, Duchy i Nishirin. I tutaj mam zagwozdkę, no zastanawiam się, czemu Duchy Inishirin, skoro to jest film irlandzki, ale domyślam się, że pewnie był produkowany, tutaj spróbuję zobaczyć, Duchy Inishirin, które miały dzisiaj nominacje, zdołały wygrać w czterech kategoriach, film doceniony w dwóch kategoriach aktorski za scenariusz i z najlepszą produkcję brytyjską. No dziwne, dziwne chyba, że rzeczywiście jakaś tam jedna z, jedna z firm, firm produkcyjnych może akurat była brytyjska, no ale lecimy dalej. Debiut brytyjskiego producenta, scenarzysty, reżysera After Sun, również film nominowany do Oscara. Film nieanglojęzyczny na zachodzie bez zmian. Jeżeli nie mieliście okazji, to naprawdę polecam. Zarówno film, jak i książka tak, robią, robią rzeczywiście wrażenie. Jeżeli chodzi o dokument, to wygrał Nawalny. Animacja, no tutaj nie mogło być inaczej. Guillermo del Toro, Pinocchio. Jest moc jak najbardziej, bardzo mnie to cieszy. Reżyseria również na zachodzie bez zmian. Scenariusz oryginalny Duchy i Nishirin. Scenariusz adaptowany na zachodzie bez zmian. 
aktorka Kate Blanchett zatar. Oj, słuchajcie, to jest piękny naprawdę film. Ja obejrzałem go w czwartek bodajże, czy w piątek. Oj, Kate Blanchett jest niesamowita. Film jest ciężki, naprawdę. Jest recenzja na kanale, możecie sobie obejrzeć, ale naprawdę film jest, jest dobry. Aktor Austin Butler za Elvisa. Aktorka drugoplanowa Kerry Condon za Duchy i Nishirin. Również rzeczywiście recenzja jest na kanale. Aktor drugoplanowy Barry Keon za Duchy i Nishirin. Muzyka na zachodzie bez zmian, zdjęcia na zachodzie bez zmian. Montaż, wszystko wszędzie naraz i to jest dobra wiadomość, bo ja uwielbiam ten film, naprawdę. Scenografia Babylon, kostiumy Elvis, charakteryzacja Elvis, dźwięk na zachodzie bez zmian, efekty specjalne Avatar, istota wody, brytyjski animowany film krótkometrażowy Chłopiec, Kret, Lis i Koń, brytyjski film krótkometrażowy An Irish Goodbye. <laughs> to jest paradoks, że brytyjskim filmem krótkometrażowym zostaje irlandzkie pożegnanie. <śmiech> może chodzi o to, że na przykład ten film opowiada o tym jak tam, a nawet sprawdzę, może coś jest jak, jak się, że powiem, nie, ten film ma jeszcze zarys fabuły, więc bardzo mi przykro, nie powiem wam o co chodzi nagroda za najlepszy casting czyli za najlepszą obsadę dla filmu Elvis a brytyjska wschodząca gwiazda głosowanie publiczności Emma McKay panie i panowie, już tutaj sprawdzę Emma McKay, z czego, z czego ją możemy kojarzyć Sex Education, Emily, Śmierć na Nilu, Barbie między innymi, więc no, w miarę znane, znane tytuły. Jestem ciekaw, jak to, jak to yy, będzie. Mm. Mój przyjaciel mi poleca, on w historii Tolkien siedzi dosyć mocno, ale to akurat nie, nie o to chodzi. Yy, in my opinion, duchy yy, niż in casting. No rzeczywiście, naprawdę yy, film powala, przyznam, przyznam szczerze, powala. Elvis, yy, no nie, jeżeli chodzi o Elvisa, ja mam problem ja mam problem z, z Tom Hanksem. Ja uwielbiam tego faceta, naprawdę on niemalże pewnie by grał gotującą się wodę albo rosnącą cza- trawę, to też byłby niesamowity, ale akurat w tym filmie niespecjalnie mi się spodobał. No i rzeczywiście pewnie chociażby tutaj można byłoby dać albo duchy i niszery na zachodzie bez zmian, może niekoniecznie, ale rzeczywiście byłoby wszystko wszędzie naraz. Na przykład, no, niesamowita Jamie Lee Curtis, także można byłoby temu, temu filmowi jak najbardziej to Książkę miałem jako lekturę na studiach. Ciężka jest książka, przyznam szczerze, ciężka jest, do, ale dosyć dobry, dosyć, dosyć poważna, co tu dużo mówić. Słuchajcie, nie może być, o, chyba widzę, że będzie któryś, widać mi się wydaje, że monitor mi wysprzęgla, bo tak co 5 minut, a nawet czasami częściej się wyłącza, no, ale to zobaczymy. Słuchajcie, Berlinale również się odbyło i to też jest bardzo ważna sprawa. Jak podaję, akurat to jest na podstawie Twittera. Berlinale 2023. Złoty niedźwiedź dla dokumentu. Różnorodność rządzi na gali. To jest piękne. Do mnie bardzo cieszy. W sobotę wieczorem odbyła się ceremonia wręczenia nagród 73. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie. Jury pod przewodnictwem Christian Stewart uznało, że najlepszym filmem w konkursie głównym został dokument Sur le Edmond. Oczywiście pewnie źle przeczytałem. Złoty niedźwiedź został przyznany reżyserowi oraz producentom. Więc bardzo ładnie. Również przeczytam Wam, jakie filmy wygrały. Domyślam się, że gros tych filmów nie będziemy znali i pewnie jeszcze większą liczbę źle, źle przeczytam. No ale trudno, tak to już jest, Panie i Panowie. Złoty Niedźwiedź, Nicolas Filber za Sjöle Adam. Grand Prix za Rotter Himmel. Nagroda Jury mhm. Jao Caniho za Malvive. Pewnie, że tak. Skruch Kalesz dalej. Reżyseria Filip Garel za Le Grand Chérion. Rola główna Safia of Opero za to e, 20.000 Especies de Abajas. No i bardzo źle zaraz już połączyłem angielski i pewnie hiszpański. Rola drugoplanowa Tia Atre za Bis en Ande der Nacht. Scenariusz Angela Schenelec za muzyk. Wyjątkowy wkład artystyczny Helen Luwa za zdjęcie do filmu Disco Boy. Więc widzicie, jak bardzo kaleczę. Jeżeli coś nie jest po polsku albo po angielsku napisane drukowanymi, to jestem masakrycznie nieutalentowanym człowiekiem. Najlepszy debiut. Adendro Mia Astai Bailando, Leonardo Koch, Paloma Shamahan. Debiut wyróżnienie The Bride. Berlinale, nagroda dla filmu dokumentalnego za El Eco, Tatiany Huez. Dokument wyróżnienie Orlando ma biografię Politik. Sekcja Encounters. Film Here, reżyseria El Eco, nagroda specjalna jury, Orlando Me Biografii Politik po raz wtóry, konkurs filmów krótkometrażowych, panie i panowie, Złoty Niedźwiedź dla Le Chenille, Srebrny Niedźwiedź dla Uuu, Maragunka Tialaluan, wyróżnienie C. Pochabenie, sekcja e, Generation, mm, Generation, ok, Adolfo, Generation 14+, film krótkometrażowy jury młodzieżowe, Man Hot Man Mami Ragasham, Generation 14 Plus, jury międzynarodowe, Hummingbirds. Generation 14 Plus, film krótkometrażowy, jury międzynarodowe, Mod. 
Generation Plus jury dziecięce Sweet Ass. Ass w sensie jak. Generation Plus film krótkometrażowy jury dziecięce Closing Dynasty. Generation K plus jury międzynarodowe Mimi, Generation K plus film, film krótkometrażowy jury międzynarodowe I'm, sti- I'm Still an Erwachen. Więc rzeczywiście, no jeszcze jest, jest to są tutaj jeszcze nagrody pozaregulaminowe, tu już nie będę nawet próbował wymówić, ale rzeczywiście w artykule było napisane, że różnorodność rządzi, no i tutaj nie można się z tym nie zgodzić, bo rzeczywiście jest to coś niesamowitego. Podoba mi się że rzeczywiście, że dużo tego rzeczywiście, ale niech będzie, że mnóstwo z tych, z tych produkcji, no jak już mówiłem wcześniej, nie są znane, są dopiero wschodzące jakieś tam gwiazdy, a pewnie ktoś mi zaraz powie, a stary, co ty gadasz, bo na przykład, bo na przykład Mira Forne już zrobiła 20, może rzeczywiście, no ale akurat jakoś tak to się niestety jest, że czy to w Polsce, czy w Irlandii, ta no niestety wiele firm, wiele, wiele Wielu dystrybutorów stwierdzą, ok, no my raczej wolimy postawić na, na Marvela, na, na yy, Gwiezdne Wojny, na Star Treka i tak dalej, i tak dalej, bo to rzeczywiście sprzeda, a niekoniecznie takie kino. Szkoda, rzeczywiście. Ja cały czas ubolewam nad tym, bo, bo u mnie w lokalnym kinie, w lokalnym Omniplexie, czy tam Multiplexie, jak to woli, yy, były swojego czasu właśnie międzynarodowe czwartki, tak się, tak się nazywało, czy kulturowe czwartki i wrzucano wtedy filmy tylko i wyłącznie, no jeden seans o 20 i rzeczywiście takie, które można było zobaczyć, obejrzeć ciekawe inne. Tam właśnie między innymi obejrzałem film It's All Gone Pit Tong o głuchym albo tracącym słuch DJ-u i tak dalej, i tak dalej. No a teraz w tym momencie rzeczywiście już nie ma takiej opcji. Szkoda, szkoda. Misio, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. <śmiech> Spanglish. Tak, no to chyba taki film był, co nie? Mówiłem, że Pinglish jest, bo to już, to już dawno temu dawno temu już zespół elektrycznej gitary o tym, o tym mówił. Słuchajcie, Złote Globy. Ja wiem, że ostatnimi czasami one niespecjalnie mają no, jakoś dobrą prasę i niekoniecznie ludzie je kochają. No nie dziwię się, ale chyba chcą może nie wrócić do dawnej świetności, bo to pewnie minie 100 tysięcy lat i nawet nie wrócą. Ale robią wszystko, żeby rzeczywiście coś się zadziało. No i Netflix najprawdopodobniej pokaże w przyszłym roku ceremonię Złotych Globów. Ma być niedziela, o tym oczywiście zaraz będzie. Na podstawie artykułu The Hollywood Reporter, panie i panowie. Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej ogłosiło datę wręczenia przepraszam, Złotych Globów. Organizacja postanowiła wrócić do tradycji przyznawania swoich nagród w pierwszą niedzielę stycznia. No i muszę przyznać, że to jest... W tym roku były bodajże we wtorek czy we środę jakoś tak i to było sprawie, no, totalnie spowszedniało, nie było bardzo znaczące, a teraz no, na szczęście mam nadzieję, że wrócą, znaczy napisane, że wrócą do niedzieli i to będzie rzeczywiście święto tego, tego kina. No, jak będzie to jakoś fajnie opakowane i będziemy mogli sobie obejrzeć na Netflixie, no bo to też może być na przykład geo, geograficznie blokowane, to czemu nie zrobimy odcinek, gdzie będziemy sobie gadać o tym na żywo, skomentujemy. Wasze zdrowie. To ta herbatka. Akurat dzisiaj uskatrażniam El Greya, ale z cytryną yy, i miodem, bo coś czujesz mnie rozkłada. Ale dobra, wracając do, wracając do Złotych Globów. 81 Złotych Globy zostaną wręczone 7 stycznia 24. Tym samym nastąpi powrót do tradycji wręczenia tych nagród w niedzielę. I to już jest, dobry, i to już jest dobra wiadomość. W 23 roku Złote Globy zostały rozdane we wtorek 10 stycznia. Powodem tego były problemy wizerunkowe stowarzyszenia. Bez jaj. Przez to bardzo długo nie było jasne, czy gala w ogóle będzie transmitowana w telewizji. Stacja NBC, która miała do tego prawa, odmówiła przeprowadzenia relacji z wręczenia Złotych Globów w 2022 roku. Ostatecznie w 2023 roku zgodziła się uznając, że organizacja zrobiła pierwsze kroki na drodze głębokiej reformy. Jednak prawa NBC do transmisji gali Złotych Globów już wygasły. Stacja telewizyjna jest domem dla nagród od 1996 roku. Jednak problemy wizerunkowe stowarzyszenia i spadająca oglądalność sprawia, że NBC może w ogóle nie zasiąść do stołu negocjacyjnego. W tym roku to było chyba 700 tysięcy ludzi na całym świecie, czy może 7 milionów obejrzało ceremonię rodzaju Złotych Globów. No, masakrycznie mało jak na tę stację, jak na tę, 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 że tak powiem, tę produkcję, te nagrody. The Hollywood Reporter sugeruje jednak, że Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej nie będzie mieć problemu ze znalezieniem nowego partnera. Od kiedy Netflix zdecydował się na wersję z reklamami, platforma poszukuje kolejnych imprez na żywo, które mogłyby streamować. Netflix już zdobył prawa do transmisji wręczenia nagród amerykańskich gildii aktorów, może więc również przejąć Złote Globy. No tak, dla globów to byłoby dobre. Piszcie mi, co w ogóle macie, jak w ogóle podchodzicie do, do złotych globów, czy to was rusza, grzeje ziemi, czy macie totalnie wywalone i nie interesuje was to, was to całkowicie. 
teoretycznie, a przynajmniej tak było w latach poprzednich, że Złote Globy to były taki powiedzmy wstępniak do Oscarów, że 9 na 10 było ok, ten film dostał Oska, Globa, Glob za najlepszą reżyserię, no to 9 na 10 było przypadków, że dostanie również Oscara za najlepszą reżyserię, aktor i, i tak dalej, i tak dalej, aktorka i tak dalej, i tak dalej. Więc y, czy tak będzie i tym razem? No zobaczymy. Jeżeli Globy się pojawią, ja obejrzałem je raz chyba ze 3, może 4 lata temu i to było masakra, to było tak nudne, to było tak nieciekawe, że no w tym momencie już wiemy, że Oscary są yy, no niekoniecznie ciekawe, bo w zeszłym roku, gdyby nie to, że, że Will Smith zrobił z siebie debila i uderzył Chris'a Rocka, no to tak naprawdę nie byłoby o czym mówić, bo było yy, nudnie. W tym roku no niby jest fajny, fajna zapowiedź, Jimmy Kimmel dosyć ciekawy zrobił zwiastun, ale zobaczymy, jak to, jak to będzie. Już tutaj patrzę, to piszecie. Cześć, Owca Duchu, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. W Krośnie w Art Kinie co roku na wakacje lecą artystyczne filmy z wybranego europejskiego kraju. Super, świetna, świetna sprawa. To jest naprawdę warto docenić takich twórców. Nawet kiedyś właśnie w ramach tego czwartku widziałem taki film z Adrianem Brody, The Jacket. O, z, no, tak naprawdę z nim li tylko i wyłącznie. Naprawdę niesamowity, niesamowity film. Mnie te Złote Globy to takie nic, ani ziemi, ani grzeje. No, jak większość pewnie z nas. Mnie szczerze od jakiegoś czasu jakiekolwiek nagrody filmowe przestały grzać. Nawet Oscary coraz mniej są y, interesujące, jak już mówiłem wcześniej. Mnie tylko grzeją nagrody z Marcinowych recenzji. I tak powinno być, Wiciu, tak powinno być. Y, ciekawe, komu w tym roku y, da w twarz. Nie wiem, ale gdzieś tam wraca powoli, bo y, słyszałem właśnie, że będzie Jestem Legendą Dwójka i kilka innych rzeczy właśnie. Tak, także po po roku niebytu Will Smith wraca do, do wielkiego kina. Powiedzmy, że wraca. To też jest fajna sprawa, co nie? Że rok bez pracy i nie ma problemu, nic się dzieje. Ormando, witam Cię bardzo serdecznie, Panie i Panowie. Są znakomitości w naszym gronie. Cześć, Adalet, cześć, witam, witam Cię bardzo serdecznie. Akurat właśnie gadaliśmy o nagrodach, nagrodach. A skoro nagrody były, skoro było o tym, że najprawdopodobniej Złote Globy zostaną pokazane na Netflixie, no to zobaczmy, co ciekawego prezentują w marcu, Panie i Panowie informacja oczywiście jest tu nadesłana od Netflixa, nie będę jak dobrze wiecie, co miesiąc Netflix wrzuca mnóstwo rzeczy więc nie będę, nie będę omawiał wszystkiego tylko, tylko kilka najciekawszych, najciekawszych propozycji, które tutaj wrzucili, tutaj mamy ciekawego wyrobieni 2 marca zagadka sycylijskiego morderstwa Incastrati, taki jest oryginalny tytuł, nowy film z 2022 roku My co mamy dalej MH370, samolot, który zniknął, lot 370 linii Malaysian Airlines miał być rutynowym, całonocnym przylotem z Kuala Lumpur do Pekinu z 239 pasażerami i członkami załogi na pogodzie. Jednak wkrótce po starcie, spokojnej nocy 2013 roku, na zawsze zniknął z radarów. Szokujące rozpłynięcie powietrza samolotu pasażerskiego trafił na pierwszą stronę gazet, więc może być ciekawie rzeczywiście. Ty, kolejna produkcja pojawi się 9 marca. Luther z Mrok, czyli coś dla, dla fanów serialu. Co mamy tutaj dalej? O, proszę bardzo, dokument, czyli Sex, Sieć, Kasa, Historia Pornhuba, czyli dla tych, którzy coś lubią. Widzę, że 2023 rok, jak najbardziej świeżynka. Cień i Kość, Shadow and Bone. Jakie tu mamy kolejne rzeczy? Magiczna Słonica, czyli animacja, coś dla, dla najmłodszych. Mag Magician's Elephant. Magiczna słonica, Magician's Elephant, czyli e, słonica magika, czarodzieja, no ale pięknie, no wiadomo, tłumaczenie, polscy tłumacze dają, dają e, radę. Mm, Wako, American Apocalypse, kolejna produkcja, którą e, wyróżniają. Nocny agent, The Night Agent, ok. Johnny, i to jest rzeczywiście dobra produkcja, bo to ważna produkcja. Johnny to oparta na prawdziwych wydarzeniach. Historia, która wzrusza i inspiruje. Opowiedziana z perspektywy podopiecznych Jana Kaczkowskiego, Patryka Gałkowskiego, chłopaka, który miał niełatwy start w życiu. Właśnie to jest o księdzu Janie Kaczkowskim. Bardzo polecam. Jeżeli oglądaliście tegoroczny, to już nie jest przesadne głos, Poland Rock Festival, to rzeczywiście tam było dużo, dużo ważnych, fajnych, ciekawych rzeczy na ten temat, fajnych wywiadów, także polecam jak najbardziej. Co mamy tutaj dalej? Niestabilny Unstable, komedia, 30 marca, Zabójcze Wesele, Murdery Mystery 2, komedia romantyczna w rolach głównych Adam Sandler i Jennifer Aniston, więc wiadomo, czego się można spodziewać, jak to będzie wyglądało. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o Netflixa, to oczywiście są najciekawsze według nich, no bo tych produkcji własnych, produkcji, których kupili licencje i produkcji na licencje, bo to jest oczywiście nasze, tego jest całe mnóstwo, także mnóstwo, mnóstwo jest. 
właśnie skończyłem oglądać Predator 3, ale się zapłakałem na koniec. Pisze Ormando. Panie i panowie, to jest film Kevina Smitha. Jeżeli lubicie jego filmy, to naprawdę obejrzyjcie. W ogóle powiem ci, Ormando, ostatnio oglądałem z nim wywiad i powiedział, że ma pomysł na czwartą część. Trochę nie ogarniam. Ale skoro ma pomysł, to ja najbardziej, czy może nie, nie. Ja najbardziej czekam na drugą część live ze Smithem. No widzicie. Więc Will Smith, wracam po roku do wielkiego kina. Brandon Fraser, podtrzymaj mi mumię. <śmiech> coś, coś tak jest. Ja to uwielbiam te klasyczne dokumenty, czyli Super Size Me lub Zabawy z bronią. A propos ostatnio oglądałem taki dokument i Juventus pierwszy skład 2018. Wiciu, a co myślisz o Super Size Me? Bo według mnie to nie jest, no wiadomo, że to ma być o McDonaldzie, ale według mnie, bo oglądałem ten dokument, on w ogóle był nominowany do, do Oscara. To nie jest dokument o McDonaldzie, tylko dokument o tym, jak bardzo tempe, jak bardzo głupie jest amerykańskie społeczeństwo. No ale to już, to już wiadomo, zależy jak to, jak to patrzy. Słuchajcie, przypomnę tylko dzisiaj, że gadamy sobie o tym, co ciekawego minęło, działo się w minionym tygodniu, panie i panowie. Rzeczywiście dużo jeszcze tematów. Zaraz wrzucimy Roki 7. Tak, Sylwek Stalowy, Roki 7. No niekoniecznie, ale zobaczymy. Będzie oczywiście coś dla graczy, będzie o horrorach, będzie o Marvelu, będzie oczywiście o Władcy Pierścieni, bo rzeczywiście to jest poważna sprawa. Jak najbardziej. Ale słuchajcie, Sylwek Stalon, Stalon ujawnia pomysły na rok 7. Może zanim zacznę ten artykuł czytać, to powiem w ten sposób. Według mnie roki 6 czy roki Balboa, jak to woli, skończył się idealnie. Nie potrzeba nic więcej. Cały ten ten film świetnie zakończył całą serię. Od zera do bohatera. Dziękuję bardzo. Koniec. Nie powinno być siódmej części. Ale słuchajcie. Sylwester Stallone ujawnia pomysły na Rockiego 7. O czym opowiadałby film, jak podaje Collider? Mówisz, Rocky, myślisz Sylwester Stallone. Tak, można by powiedzieć. Rola filadelfijskiego boksera awansowała aktora do ekstraligi Hollywoodu i przez lata pozostawała lokomotywą jego kariery. Niestety wszystko wskazuje na to, że z powodu konfliktu z producentem i właścicielem praw do serii Irwinem Winklerem stalą nigdy więcej nie wcieli się już w legendarnego pięściarza. Na pocieszenie możecie przeczytać o planach Gwiazdora na rok jego 7. Oczywiście ci, którzy obserwują Sylwka na Instagramie dokładnie wiedzą jak to, jak to jest, bo on oczywiście jest bardzo aktywny tam. Stalą zamieścił na Instagramie właśnie grafikę autorstwa Johna Rivoliego, a także zdjęcia notatek z pomysłu na scenariusz filmu. Jak się okazuje, w siódmej części bohater walczyłby, uwaga, o okolicę, która go stworzyła i którą wciąż kocha. Czyli co, przed patodeweloperką by się był? Może jakieś tam gangusy wchodzą, czy coś? A tam powiedzmy 80-letni Stalon z laską. Nie wiem. Na drodze Balboa miałby stanąć 27-letni bokser Chucho de Mart, czyli Chucho Kundel. Ponadto w filmie znalazłaby się scena, w której Rocky rozmawia ze swoją zmarłą żoną Adrian, graną przez Talię Shire. No, oczywiście to jest mnóstwo mnóstwo różnego rodzaju zdjęć, pomysłów i tak dalej, i tak dalej. Chyba bym nie chciał, chyba bym nie chciał, powiem wam, yy, bo mówię, siódemka, niepotrzebna, szóstka się bardzo fajnie zakończyła. Aktor opatrzył zdjęcia następującym wpisem. To był początek z fragmentu scenariusza Rokiego 7. Niestety przez pewne osoby nigdy nie dojdzie do realizacji tego filmu. Oczywiście, oczywiście. Nie będę mówił o co chodziło ze sprawą Winklera, no bo rzeczywiście to już ciągnie się od dawna. Między innymi dlatego Sylwka Stallone nie zobaczymy w trzeciej części Apollo Creed'a. On po prostu powiedział, że dziękuję bardzo, nie chcę. Skoro facet jakiś czas temu weszła ustawa i motyw jest taki, że po teraz nie chcę walnąć, albo po 25, albo po 35 latach od momentu, kiedy napisałeś jakiś scenariusz, stworzyłeś jakąś postać, prawa wracają do ciebie, nawet jeżeli je sprzedałeś. No i tak oczywiście, chociażby w ten sposób James Cameron odzyskał prawa do, do Terminatora, bracia Davis odzyskali prawa do Predatora i tak dalej, i tak dalej. No i w tym momencie Stallone powinien otrzymać również prawa do Rockiego, bo to był chyba 77 rok, kiedy on go napisał. No ale trzeba było pójść do sądu i tak dalej. Stallone mówi, mi się nie chce, ja mam to gdzieś, dziękuję bardzo, więc no Zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Już tutaj patrzę, co, co piszecie, panie i panowie. Hmm. Ja przypisuję, że mi to Barcelona niestety przegrała dzisiaj z Almerią 0-1. Hmm. Ja, ja, jakieś. A... 
Super Size mi to było, nie była zbyt ciekawa rzecz, podobnie jak Defilada Fidyka, klasyka dokumentu polskiego, a po 10 minutach chodu żołnierzy powtarzają w kółko, te same slogany zniechęciły jak cholera, no widzisz. Też u, mam na myśli, też tak myślę, a uważam, że zabawa z bronią są o strachu związanym z życiem w Ameryce i łatwym dostępem do broni. No, ostatnio się okazało, że w Ameryce banują jajka niespodzianki, te kinder, kinder niespodzianki. Słuchajcie tutaj, ponieważ któryś tam z polityków, no nieważny, nie, nie pamiętam jak się nazywa, któryś z polityków stwierdził, że w Ameryce rok rocznie tymi zabawkami, które są w kinder niespodziance, dławi się i umiera około 3000 dzieci. Więc ażeby temu zapobiegać, wprowadzają zakaz sprzedawania i importowania w ogóle kinder niespodzianek, ale za to wprowadzają broń półautomatyczną. Gdzie, gdzie są to karabiny, które potrafią strzelać 60, 60 naboi na minutę. Także no, ja tak, tak wiadomo, że taki karabin, jak chociażby tutaj właśnie mówisz o, o, o filmie Zabawy z bronią, idziesz do Walmartu, tak, to jest największa sieć, takie powiedzmy Tesco, czy tam inna żabka, czy jak się nazywa, i kupujesz po prostu sobie i nie ma problemu. Ale kinder niespodzianki dla dzieci nie, ale jak najbardziej broń popieprzyło ich, po prostu Amerykanie są deklerze hej. Ale dobra, lecimy dalej. Sylwek, y, y, sprzedający pato deweloperów wy za bramę raz. No, coś takiego. Ale Creed były super, od trójki się trochę martwię, bo y, MBJ nie ma doświadczenia w reżyserii, ale widziałem w nim wywiad, gdzie mówił, że w scenach walki nie sprawia się anime, więc jestem bardzo ciekaw. No tak. Y, niby Jordan wygląda ciekawie rzeczywiście, niby to wygląda jakoś, jakoś sensownie, ale ja do końca mu nie wierzę, tak? no bo mimo wszystko Stalon to, co pokazał i przecież on był nominowany za, za Rokiego właśnie w Kridzie, ja aż naprawdę strach, że nie dostał tego Oscara, bo jemu się należało jak, że hej, no ale mam nadzieję, że yy, co się odleczy, to nie ucieczę. Ja jestem za, bo mam sentyment do Rokiego i niech kręci ile może, no ale w tym momencie wiemy, że nic takiego się nie stanie właśnie z tego względu na yy, te rzeczy i że ten wybiorę się, to się przekonam, nie ma problemu. Typowo Rednek potrafi obsłużyć kolta, ale nie umie często złożyć zabawki z żółtej kapsułki, co trwa 3 minuty. Nie, no to wiesz, akurat nie ma co mówić, bo byśmy mogli przez godzin nie wiadomo ile jechać. Wiesz, no, jak Amerykanie myślą, że Europa to jest, to jest kraj i tak dalej, i tak dalej, ale to, ale to wiadomo jak jest. Skoro rodzice są tyle głupi, że nie potrafią upilnować swoich dzieci przy zjedaniu zabawek, to jaka jest wina producentów zabawek? No właśnie, ale wytłumaczę to właśnie tym debilom z, z amerykańskiego rządu. No, co to dużo mówić? Pierce Morgan akurat zajmował się tą sprawą i wytykał i mówi, że to, 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 a to akurat nie jest zwykły, zwykły ziutek, który, wiecie, to nie jest, to nie jest Najman w, w Ameryce, to jest facet poważny, który ma konkretne podstawy, konkretne powody, konkretne dowody, no ale to już to już Ameryka to już nie jest inny kraj, to jest stan umysłu. Matko moja, Rocky 7 w tej części ring będzie w kosmosie, na wzór szybki i wściekły. No, zobaczymy, gdzie, gdzie będzie tym razem ring. Może coś, coś się wymyśli, zobaczymy, panie i panowie. Słuchajcie, łyknę sobie. Pogardziołko. A co mamy dla was dalej? Dla was mamy teraz coś dla graczy. Mówimy, że tutaj są gracze. Kto tutaj jest? Dajcie znać, jakie gry. Nie, no, weźmy pewnie trzy dni tutaj się działa. Ale słuchajcie, informacja nadesłana przez Blizzard. Beta Diablo 4 dostępna dla wszystkich. Sprawdź, kiedy zagrasz. Więc jeżeli są jacyś fani Diablo 4, nastawcie uszy. Powiem wam, gdzie i jak będziecie mogli sobie pograć w, w BT czwartej części. Gracze, którzy nie mogą się doczekać premiery Diablo 4 będą mieli okazję przetestować swoje umiejętności w świecie sanktuarium dzięki otwartym beta testom. Podczas weekendów z otwartą betą i wczesnym dostępem do otwartej bety gracze będą mieli okazję poznać wczesną fazę kampanii fabularnej ob obejmującą prolog, prolog i akt pierwszy, a także osiągnąć maksymalny poziom 25, więc całkiem sensownie. Choć beta testy ograniczają rozwój postaci do określonego poziomu, to przygoda w tym świecie nie musi kończyć się na tym etapie. Śmiałków czeka cały pierwszy obszar. Strzaskane szczyty zamieszkały przez hordy demonów. Wczesny dostęp do bety Diablo 4 potrwa od 17 do 19 marca i będzie dostępny tylko dla graczy, którzy zakupili pre-order, czyli jeżeli kupiliście wcześniej. Otwarta beta dla wszystkich graczy rozpocznie się 24 marca i zakończy dwa dni później, 26 marca. Otwarte beta testy Diablo 4 to świetna okazja dla graczy, by poznać grę jeszcze przed premierą, która odbędzie się 6 czerwca. Więc jeżeli interesuje was, to was ten temat, to jak najbardziej wbijajcie na stronę Blizzardu, tam wszelkie informacje na ten temat są. Anne Aviler. No, hablamos de español. 
Panie i panowie, tak to wygląda, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o Diablo 4. A jeżeli chodzi o Call of Duty, bo tutaj się domyślam, akurat jest mnóstwo, mnóstwo osób. Michał Gameplay Channel, siema, witam cię bardzo serdecznie. Akurat trafiłeś na idea, idealnie na, na dział, który mówimy o rzeczach dla graczy. Słuchajcie, Call of Duty i inne gry Microsoftu na Nintendo Switch. Umowa dwóch gigantów. To jest akurat informacje z Twittera. Microsoft zdaje się robić wszystko, żeby tylko przejęcie Activision Blizzard poszło po ich myśli. Nie dość, że niedawno zapowiedzieli, że seria Call of Duty nie opuści PlayStation, nawet po aktywizacji firmy, to jeszcze dzisiaj ogłoszono, no oczywiście dzisiaj, a to jest artykuł, panie i panowie, 21, sprzed pięciu dni. Ogłoszono, yy, gdzie jest, a ja się zgubiłem. Patrzcie, podpisanie, ogłoszono podpisanie umowy z Nintendo. Brad Smith, wiceprzewodniczący i prezydent Microsoftu, ogłosił na Twitterze podpisanie dziesięcioletniego wiążącego kontaktu z firmą Nintendo, którą pozwoli na dostarczenie gier z Xboxa dla graczy korzystających z konsol Nintendo. No i akurat tutaj moja córka się w tym momencie już bardzo cieszy, bo jej Switch spuchnie. Ta decyzja jest tylko częścią zaangażowania firmy Microsoft w dostarczenie gier oraz tytułów Activision, takich jak Call of Duty dla większej liczby graczy na różnorodnych platformach. Czy taka umowa przekonuje Was do zakupienia sprzętu Nintendo? Moja córka ma Nintendo Lite. Od jakiegoś czasu próbuje się zastanawia, czy Nintendo Lite zmieni na zwykłego Switcha, no ale to zobaczymy. No oczywiście to jest informacja z, z Twittera, jak tam właśnie Brad Smith informuje 21 lutego na ten temat. No super, jak dla mnie, pewnie zaraz usłyszę, o ale stary, co ty gadasz normalnie, ale jak dla mnie trochę słabe jest, no może to oczywiście jest, ma sens marketingowo, ale nie, niekoniecznie ja ogarniam wypuszczanie tak, gier tylko i wyłącznie na tę platformę. Ja wiem, że oczywiście to ma sens, logika, no, bo tu się włoska firma Mamon na Kasu Czyszmal musi się zgadzać, no ale chciałbym się, jeżeli nagle gram, no nie wiem, załóżmy na PlayStation, bo ja mam konsolę PlayStation i chciałbym sobie zagrać w coś, co jest tylko i wyłącznie na Xboxie, no to kurde, to tak samo jak jest z telewizją. Mam na przykład, załóżmy, mam Polsat i na przykład nie mogę ogląd- obejrzeć Kanal Plus Sport. Czemu nie zrobicie dodatkowego kanału, za który, o proszę bardzo, płacę nie wiem, tam 20, 10 zł miesięcznie i mogę sobie oglądać. Czemu tutaj tak samo nie ma, że ciach, dziękuję bardzo, gram sobie na PlayStation, ale ta gra jest dostępna tylko i wyłącznie na Xboxa, śmigam i ściągam. No to byłoby sensowne i logiczne. Może ja się, może ja się mylę, no ale to już, to już musicie mi dać znać. Co wy na ten temat myślicie? A Sony, panie i panowie, ujawnia tytuły nowych gier w PlayStation Plus na marzec. Oczywiście to jest za informacjami podaną na PlayStation Blog. Pokaz State of Play przyniósł nie tylko zapowiedzi nowych gier. Sony wykorzystało też tę okazję do ujawnienia tytułów, które pojawią się w ich usłudze już w marcu. Więc jeżeli są tutaj jacyś, jacyś subskrybenci PlayStation Plus, to proszę bardzo. W co zagramy w marcu dzięki PlayStation Plus? Subskrybenci, subskrybenci usługi Sony już w przyszłym miesiącu będą mogli cieszyć się takimi grami jak Battlefield 2042, to oczywiście na PS4 i PS5, Minecraft Dungeons PS4, a także Code Vein też na PS4. No niestety, jak wiemy, PS5 nie ma, tak, nie ma chyba wtórnej, wtórnej kompatybilności, więc tutaj może być, może być słabiutko. Już tutaj patrzę, co, co piszecie. Jeżeli chodzi o sport, to w Polsce najgorszą zmorą jest Via Play, której nie można dokupić do pakietów sportowych na innych platformach. Ja o Via Play, wiecie, ja niedługo będę robił odcinek o, o, o Via Play, bo w tym momencie teraz y, robię tak naprawdę, a przynajmniej staram się co, co tydzień, co dwa tygodnie robić odcinek o platformie streamingowej, co to jest, jak to wygląda, jak założyć konto i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie Via Play jest najczęściej chyba pytaną i jak tylko widzę na Twitterze, to ludzie najczęściej y, narzekają, mówią, w mordę jeża, znowuż się zacina, albo dostępne jest tylko tam, nie wiem, 480p, albo to, albo tnie, albo no masakra, po prostu ja ja nie używam, ja nie używam oczywiście specjalnie na potrzeby, na potrzeby Via Play, czy to playera.pl mam wykupiony VPN, więc będę sobie włączał i będę sobie w ten sposób odpalał, no ale tak, zgadza się, ludzie narzekają, ludzie mówią, nie, to jest masakra jakieś, to jest jakieś dno, ale no tak to jest, panie i panowie, włoska firma Vittori Mamona, Lorenz Kasucci i John Schmal musi się zgadzać, no i skoro tak to jest, no to my na to nic poradzimy. Jeżeli macie jakieś luźne miliony, dajcie znać, zainwestujemy, zbudujemy jakąś swoją platformę i będziemy mieć wtedy co tylko się co tylko się da. Dariusz pisze, Galdur's Gate 3 już 31 sierpnia pokazano zawartość edycji kolekcjonerskiej Baldur's Gate, Baldur's Gate właśnie, to się zastanawiałem, 
figurek, brylok, mapy, płócienne, artbooki pięknie, karty Magic e, the, Gathering, the Gathering, kość do RPG i więcej, skromne 300 jurków. No to rzeczywiście wali po kieszeni. No ale widzisz, to jest tak, że, że prawdziwy fan pewnie, pewnie da. No. Chociaż kiedyś miałem kupić Predatora za półtorej tysiąca euro, ale się na szczęście nie skusiłem. To, że się nie da wybrać wyższej jakości w transmisjach sportowych niż 750p, to mocne... No, no widzisz, właśnie to jest, to jest wkurzające, bo ja na przykład y, teraz y, ostatnio robiłem właśnie odcinek o, o Sky Showtime, prawda? jak założyć konto, co to jest, jakie są produkcje, no i tam na przykład też nie ma 4K. O, wiadomo, że to jest nowa platforma i to wszystko powstaje i oni włączają, włączają i tego będzie coraz więcej, ale dla mnie to jest logiczne o tyle, że płacisz jedną cenę i dostajesz najwyższą jakość, tak na przykład przy okazji Disney+, Plus, tak? Kupujesz sobie tam, nie wiem, abonament y, za 20 zł, czy tam na przykład 30 zł i masz wszystko w 4K. Na przykład na Netflixie, jeżeli chcesz, y, to masz tam powiedzmy y, 1080, a jak chcesz 4K, a to musisz dopłacić. Ja miałem 4K przez 3-4 miesiące, nie tak dawno bodajże, listopad, grudzień, chyba styczeń, luty i stwierdziłem, tak mówię do moich ludzisków, do moich miśków, mówię, słuchajcie, oglądacie coś w 4K? Bo ja mówię, ja włączyłem raz, jakiś program, jakiś program dokumentalny był, oczywiście chodziło o to, o przyrodnicze, chodziło o to, żeby zobaczyć, jak to wygląda, no pięknie, naprawdę super to wyglądało, no, ale tyle, ale tych materiałów aż, aż tyle nie ma, no. I do zakład, że więcej moich recenzji w 4K jest na YouTubie niż, niż Netflix ma na, na swojej platformie. No ale jakoś tak to rzeczywiście jest, że mam telewizor 4K, a nawet go nie wykorzystuję w tym aspekcie, no bo nie ma materiałów dostępnych. A na przykład na Amazon Video Prime jest różnie. Są niektóre, a niektóre inne nie. Ja kupuję gry tylko na promocji, większe niż 50% nie ma problemu. Viaplay teraz ma mocne prawa sportowe Premier League oraz F1. To jest właśnie wkurzające, że Miałem Polsat elegancko, mówię, dobra, jest, jest, Bundesliga, jest to i tamto i nagle mija rok, nie mamy, nie mamy, nie mamy. o ja cię kręcę w tym momencie już jest, już jest yy, słabiutko, już tutaj sobie różne herbatki. To jak widzicie są dodatkowe, nie z tej strony, z tej strony tutaj są dodatkowe kamerki, daj łapkę w górę, daj łapkę w górę, jeżeli tego jeszcze nie zrobiłaś, nie zrobiłeś, yy, herbatka, no wiadomo, że herbatka musi być. Inaczej bez herbatki bym nie, nie, dał, nie dał radę, a także daj e, suba. Jak tutaj widzicie, tutaj oczywiście jest Freddy Krueger, bo kocham, a tutaj jest Mika z mojego filmu, e, czyli e, z mojego krótkometrażowego horroru Dzieciak. Kiedyś wszystkie mecze były na Kanal Plus, był spokój. Kiedyś wszystkie mecze były w TVP. Też takie czasy, czasy pamiętam. Znaczy mi nie chodzi o to, żeby o rzeczywiście wrzucić tylko na TVP, czy tam jakąś inną ogólną stronę, tylko jeżeli już masz to na swojej platformie, no to umożliwi, wiadomo, że to jest zarobek, ale daj ludziom na przykład, żeby sobie dokupili, nie wiem, Kanal Plus, Sport, Ciach, bo na przykład mam ochotę sobie obejrzeć, co było ostatnio. O, proszę bardzo, Lech, wróć, Lech ja widzę, tak? No wiem, że to było w TVP chyba Sport pokazywane, ale mam ochotę sobie na obejrzeć, na, to kupuję, dziękuję bardzo i nie mam, nie mam z tym problemu. Albo na przykład, o, teraz jest, albo za chwilę się zacznie Berlin, Union Berlin, Bayern Monachium. Też miałbym ochotę obejrzeć. Albo okazuje się, że Pewnie tak samo jak, jak i w latach ubiegłych, bo chyba od 96 bo 7, tylko i wyłącznie Oscary pokazywane są na, y, oczywiście chodzi mi o galę, na, na Kanal Plus. Mam ochotę sobie kupić, dziękuję bardzo, płacę, płacę 10-20 zł, ciach, dziękuję bardzo, włączam sobie na miesiąc, na jeden odcinek i tak dalej, i tak dalej. Ja na przykład tak Oscary oglądam, że mm, na jeden miesiąc, kiedy akurat jest gala, włączam sobie, ta stacja się nazywa, to jest, to jest platforma streamingowa, nazywa się Now TV. No i włączam sobie, dziękuję bardzo i oglądam i nie mam tego, nie mam tego problemu. I ja tylko i wyłącznie raz do roku, w okolicach właśnie marca, włączam tę, tą, tę platformę i to wszystko. I to i mi tylko i wyłącznie o to chodzi, żebym ja mógł sobie w tym momencie i tak, że tych platform jest dużo i tak naprawdę popatrzymy, to tego jest całe groma. Chyba jedyną taką inną z, z, z tych większych platform, to chyba tylko Amazon Video Prime, gdzie tam rzeczywiście można obejrzeć dużo tenisa jest, mecze, piłki nożne, czy, jakieś, czy formuła i tak dalej, i tak dalej. Takie rzeczy są. Nie zawsze, nie, nie, nie wszystkie. Niektóre są, no ale to akurat no akurat jest, <śmiech> herbatki w kierunie są do korlony. Oczywiście, oczywiście, że tak, tak to akurat jest. Rzeczywiście, rzeczywiście e, tak to jest. Mm, ale czemu, 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 e, czemu, czemu nie? Teraz każda liga jest na innych platformach, zgadza się. No to też bierz, trzeba brać pod uwagę, okej, okay, no wiadomo, że my siedzimy głównie w filmie, no ten, ten, wiem, że ten, 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 ten yy, kanał nie jest sportowy akurat, tylko włącznie tak dzisiaj nam się zagadało z tego względu, że, że platformy VOD, no ale jak bierzesz, jak, jak oglądasz, no to okej, okay, no, czy ja biorę na przykład Viaplay ze względu na to, że mają produkcje kinowe, trafiają do nich 
w miesięcznym tylko i wyłącznie później i bardzo szybko są, czy tylko i wyłącznie dlatego, że chcę obejrzeć hardcore pole, polecę ekstra klasę na przykład, co nie? Wiadomo, że poziom jest wysoki i tak dalej, i tak dalej. No i te rzeczy trzeba, trzeba wiedzieć, jak to, jak to sobie rozgraniczyć. No i słuchajcie, przechodzimy do, ta, do bardzo ważnej, ważnej sprawy, bo Marvel ma problemy. No, jak podaje Screen Rant, efekty niespecjalne, jeżeli chodzi o The Marvels, czy dlatego opóźniono premierę The Marvels. W dniu premiery najnowszego widowiska Marvel Ant-Man i Osa Quantumania w ogóle napiszcie mi na czacie, czy widzieliście już Antmana i Osek Fantomanie. Tak, nie, napiszcie, bo jestem, jestem ciekaw. Ja ten film yy, niestety widziałem. W dniu premiery Antmana studio ogłosiło, że opóźniono premierę innego tegorocznego widowiska The Marvels. Kontynuacja Kapitan Marvel wejdzie do kin 10 listopada 23, a nie jak wcześniej planowano 28 lipca, czyli prawie pół roku opóźnienie. I o co chodzi? O co chodzi, panie i panowie? Jak donosi Portal The Rap? Decyzja o opóźnieniu premiery The Marvels wynika prawdopodobnie z tego, że film potrzebuje więcej czasu na postprodukcję. A jeżeli widzieliście w Antmanie 3, jak wygląda Modok? Jak ja go zobaczyłem, co to jest? Jak są gęby z rozciągnięta, już w ogóle i tak dalej. Widzieliście ten nowy plakat, który oni zrobili z Modokiem? Ja pierniczę. To jest jakaś masakra. I to wyszło ze studia 250 baniek. Ten film kosztował 250 baniek, oczywiście plus dokrętki. No ale słuchajcie, grubo. W każdym razie, widowisko będzie kontynuacją, kontynuować wątki nie tylko z Kapitanem Marvel, ale, ale również seriali Miss Marvel, a także WandaVision i przeniesie ekranowe spotkanie trzech superbohaterek. Carol Danvers, czyli Kapitan Marvel, Moniki Rembo, czyli Fotona i Kamali Khan, czyli Miss Marvel. Skala filmu będzie więc kosmiczna, a ekran wypełnią emocje, emanacje mocy trzech różnych herosek. Wydziały odpowiedzialne za efekty specjalne mają dużo pracy w, przy tej konkretnej produkcji. Z tego co wiem, on się ma za, zaczynać się dokładnie w momencie, kiedy kończy się serial Miss Marvel. Tą sceną ma się zaczynać. Zobaczymy, jak to będzie, jak to będzie pokazane. No, ale wiecie, że przed, z przeciekami jest, jest różnie. Czasami jest tak, że się zgadza, że się potwierdzają, a czasami nie. Dobra, niech będzie. Wydaje się, że Marvel będzie próbował odpowiedzieć w ten sposób na krytyczne głosy, które pojawiły się często przy okazji filmów tak zwanej czwartej fazy. Bardzo wiele takich głosów było, że efekty specjalne były do dupy. Wielu widzów i komentatorów zwracało uwagę, że strona wizualna ostatniej partii filmów i seriali studia sprawia wrażenie tworzonej w pośpiechu nieskończonej. No, trudno się nie zgodzić. Decyzja o przesunięciu premiery The Marvels współgra też z dyrektywą Boba Eigera, dyrektora, dyrektora generalnego Disneya, który chce stawiać raczej na jakość niż ilość i narzucił Marvel Studios rozrzydzenie napiętego grafika premiery. Co przyniesie ta strategia? Czas pokaże. Hmm. Piszcie, ja zaraz tutaj, za, za, przeczytam, co, co, co wrzucacie. Co wiemy o The Marvels? Fabuła utrzymywana jest w tajemnicy. Wiadomo jedynie, że poznamy dalsze losy granej przez Brie Larson, Captain Marvel, która zadebiutowała w filmie Captain Marvel. W 2019 fabuła ma, ma być powiązana z serami WandaVision i opowiadać o nastoletniej fance superbohaterskiej Miss Marvel. Za starami produkcji na Nia Da Costa, no ja nie jestem fanem jej poprzedniego filmu, czyli Candymana, wiecie do, do, dobrze o tym, ale jak to wejdzie? No jestem ciekaw, jestem ciekaw rzeczywiście, no bo Niby to ten film, teoretycznie ten film nie ma prawa się nie udać, bo rzeczywiście łączymy trzy takie postacie, no musi być, musi być dobrze, musi być pięknie. Ale podobnie myśleliśmy chociażby o, chociażby o Antmanie i Osie. Antman, Osa, Kang, Modok, no to nie mogło, nie mogło nie wyjść, a nie wyszło, a nie wyszło, rzeczywiście nie udało się, już tutaj patrzę. Eee, czwarta faza Marvela to Giga Brynza. Ta, widziałem tydzień temu. Eee, Ose, Dariusz też. Antman 3, katastrofa. In my opinion, 3 na 10. Bardzo często wam mówię, że to jest tak, że pierwsza część jest najlepsza, druga jest y, słabsza, trzecia i tak dalej, i tak dalej. No wiadomo, że mamy odstępstwo od reguły, jak chociażby tutaj Don Corleone, wiadomo, że druga część jest lepsza. Gro osób twierdzi, że drugi Terminator jest lepszy. Ru, lepszy. Y, ja na przykład jestem osobą też, która twierdzi, że jeżeli chodzi o Wolverina, tutaj jest odwrotna, odwrotna kolejność. Pierwsza jest najgorsza, druga lepsza, trzecia jest najlepsza. Chodzi mi oczywiście o, o Logana, no ale tutaj jest. O, proszę bardzo, Wiktor, widziałem i, po, i nie polecam Syf. Ja też nie polecam. Tę decyzję w MCU powinni podjąć już po Doktorze Strange 2. 
pisze Ironek. You Eagle, prawdziwy Marvel skończył się dawno temu, teraz to syf. Za dużo tego jest, naprawdę za dużo. Wyglądał jak Wallace z Wallace i Gromit. Tylko tak, tylko akurat Wallace i Gromit jest na szczęście i to się, za to się Studio Artman chwali, nagrywany i tworzony cały czas techniką poklatkową. Od Modoka ładniejszy jest smok z Wiedźmina z Żebrowskim. Chyba tak, naprawdę chyba tak, no, no. Trzeba byłoby się zgodzić. Cieszę się, że The Marvel jest Czekam na ten projekt, więc mam nadzieję, że może to coś pomoże. Oby, oby. Już nawet nie oglądam zwiastunów filmu MCU. No, mam kolegę, który na przykład w ogóle całkowicie nie odpusz- odpuszcza zwiastun. Mówi, że nie interesuje, bo nie chce wiedzieć. Mnie Monika Rembo nie przekonała, ale postać Kamali bardzo polubię. Kamala naprawdę jak dla mnie świetna. Oglądaliśmy się sobie z moim MCU, kręcą filmy schematycznie, tam już nie ma nic ciekawego, nic się nie dzieje. No też weź, weź pod uwagę, jak to jest, że Kapitana nie ma, Ironmana nie ma, Nataszy nie ma, gro osób nie. Połączenie takich bohaterów jak Batman, Superman, Wonder Woman też wydaje się na papierze hitem, a w praktyce film był ogromną klapą finansową, nie tylko finansową. Boję się o Deadpoola 3. Teoretycznie Deadpool ma być pod egidą Marvela, ale to będzie osobny, osobny projekt, co nie? I oni potwierdzili, że kiedy Deadpool dostanie swój film, to on będzie RK. Będą cały czas bluzgi, ten Ryan Reynolds będzie, będzie się wygłupiał, będą oczywiście żarty z Wolverine, Wolverine i tak dalej, i tak dalej. Ale kiedy będzie już w filmie o MCU, czy nie wiem, tam na przykład w X-Menach, czy w Avengerach, to ten Deadpool będzie stonowany. Więc mam nadzieję, że, że ten Deadpool mimo wszystko będzie pieprznięciem mocno w, w sufit i będzie naprawdę dobry, dobry i poważny. No, oby, oby tak było. E, a jak mi e, spierniczą ukochanego Deadpoola, to, to ja ich kilim. Dokładnie. E, co do świetnych sequeli, to oczywiście Spider-Man 2, Shrek, Aliens i Mroczny e, Rycerz. No, Spider-Man 2 według mnie to jest, e, jeżeli nie najlepszy, na pewno jeden z najlepszych komiksowych filmów. Tak samo X-Men dwójeczka jak najbardziej. O trójce oczywiście zapominamy. Zarówno Spidermana, jak i X-Mena. A ja moją ulubioną częścią Gwiezdnych Wojen jest Zemsta Sithów. To bardzo bluźnią? Nie, niekoniecznie. Akurat wydaje mi się, że z drugiej trylogii Zemsta Sithów jest najlepsza. Oczywiście według mnie. Ale słuchajcie, dalej lecimy. Jak podaje portal Deadline, Zostajemy w świecie Marvela. Koreańczyk z ważną rolą w szóstej, szóstej fazie uniwersum Marvela. Szósta faza. Oczywiście Oczywiście mowa o Stevenie Yuenie. Kolejny nominowany do Oscara aktor dołącza do uniwersum Marvela. Steven Yuen znalazł się w obsadzie widowiska Thunderbolts. No i tu już rzeczywiście się robi dobrze, robi się poważnie i ciekawie. Jak w przypadku większości nowych nabytków Marvela, na razie nie ujawniają oczywiście kogo zagra Yuen. Supraśl. Źródła portalu Deadline twierdzą, że przypadła mu w udziale kluczowa rola nie tylko w widowisku Thunderbolts, ale dla całej przyszłości MCU. Powinienem tutaj mieć voice moda i tak zrobić taki pogłos. Iwan to urodzony w Seulu, aktor, który dzieli swoją, swój czas pomiędzy Hollywood i Koreę. Ma na swoim koncie udział w tak ważnych koreańskich produkcjach jak Okia i Płomienie. W Ameryce sławą przyniósł mu, ciesząc się ogromną popularnością, serial The Walking Dead. Ma już na swoim koncie nominację do Oscara za film Minari. A co wiemy o Thunderbolt? Proszę bardzo. Thunderbolt, właśnie powinien, powinien powiedzieć. Opowie ten film o grupie czarnych charakterów zarządzonych przez amerykański rząd w charakterze oddziału do zadań specjalnych. Że co? Że to samo co Legion Samobójców? Nie, 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 nie to samo, bo to jest Marvela, wiesz. <śmiech> Gwiazdami Thunderbolts będą już, to już jest potwierdzone. Florence Pugh, czyli Jelena Belowa. Sebastian Stan jako zimowy żołnierz, czyli Bucky Barnes. Towarzyszyć im będą między innymi David Harbour jako Red Guardian, Wyatt Russell, to akurat coś dla fanów, akurat, no, co tu dużo mówić, serialowej części MCU, on akurat wcieli się w US Agent, nie kamerę Ameryka, ale US Agent, Hannah, Hannah John Cayman jako duch, Olga Kirilenko jako Taskmaster, chyba jeden z najbardziej, naprawdę najbardziej niewykorzystanych złoli Marvela, ona oczywiście wystąpiła w, w Czarnej Wdowie, i Julia Louis Dreyfus jako Valentina Allegra de Fontaine. W obsadzie znaleźć się również Harrison Ford, który przyjmie po Williamie Harcie rolę Tadiusa Rossa. I przypominam, że ona akurat ma być wtedy prezydentem President of the United States of America. Za starami projektu stanie telewizyjny weteran Jake Schreier, odpowiedzialny między innymi za Kidding Shameless Niepokorni. Premierem widowiska zapowiedziano na 26 lipca 24. Film będzie przedostatnim tytułem tzw. piątej fazy MCU. No okej, okay, no zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie, jak to będzie grało. Ale teraz słuchajcie, teraz ty. Przepraszam wam jeszcze raz tytuł. 
nagłówek. Koreańczyk z ważną rolą w szóstej fazie uniwersum, uniwersum Marvela. I teraz sam koniec. Film będzie przedostatnim tytułem piątej fazy. Więc albo film web nie potrafi tłumaczyć, albo deadline coś yy, knoś. No, ale domyślam się, że o właśnie chodzi o to, że to jest przedostatni tytuł i dopiero ta jego postać rozkwitnie i pokaże, jaką ma moc. Mam tę moc. Dokładnie i tak dalej, wiecie. Yy, w szóstej fazie. No zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. No, Okej, okay, w porządku. Ja rozumiem, że my całkowicie inaczej już patrzymy na Marvela. No bo kiedy oni ryzykowali wiele, wiele lat temu, powierzając, wtedy Marvel był prawie na skraju bankructwa, mówię o pierwszym Iron Manie, kiedy ryzykowali powierzając rolę Tonego Starka Robertowi Downeyowi Juniorowi, że jak robili ten film, to scenariusz do końca nie był gotowy, tam było mnóstwo improwizacji, to no, chociażby ten y, słynny tekst I am Iron Man, to jest improwizacja, ale akurat John Favreau stwierdził, że rzeczywiście dobrze to wygląda i w życiu mi tam mnóstwo, mnóstwo rzeczy jest improwizowanych, no to y, my całkowicie inaczej patrzymy, bo wtedy to było nowum, to było coś nowego, a teraz jesteśmy już po 31 filmach, chyba tak, jeżeli wiecie lepiej, to piszcie, ale mi się wydaje, że w każdym razie ponad 20 grubo filmów już jest. Mieliśmy cztery części Avengera, gdzie po pierwszej części ja myślałem, okej, okay, to już nic lepiej, da, nic lepiej ciekawiej mocy nie da wymyśleć. I rzeczywiście czas Ultrona 2 mnie rozczarował, ale potem zaliśmy trójkę, był kosmos, czwórka to po prostu naprawdę już wystrzelili tak, tam, da, tak daleko, jak aż do Plutona dolecieli, czy tam do, do Eris. Śmignęli koło pa, przez pas Kuipera i polecieli dalej. Tak, wiem, takie rzeczy. Nie tylko filmy mnie interesują. No i my w tym momencie wymagamy czegoś więcej, nie tylko oczywiście w warstwie technicznej, bo to się rozumie samo przez się, ale również i w, w, w warstwie fabularnej. Tym bardziej, że Kevin Feige mówi, to jest wszystko jedno uniwersum, każdy film jest w jakiś tam sposób powiązany są, każdy serial i tak dalej, i tak dalej. Nawet jeżeli popatrzycie, co się wydarzyło w Doktorze Strange'u, nawet te wszystkie produkcje, co jeśli, to się również gdzieś tam zgrywa, komponuje. Więc no nic dziwnego, że my chcemy więcej, my chcemy lepiej, my chcemy ciekawiej. Nie musi być głośniej, nie musi być super efektownie, ale niech to będzie zrobione ciekawie, niech to będzie rzeczywiście coś, coś dobrego, coś fajnego. No i mam nadzieję, że tego dostaniemy, tego, że to w końcu otrzymamy. Niech, niech, niech zbastują. Ja już tutaj patrzę, co tutaj piszecie. Niedługo kolejny odcinek dla Last o Was trzy, o trzeciej w nocy. No, ja niestety tutaj akurat Petro napisał, ale czasami pytacie, Marcin, czemu nie, nie recenzujesz The Last of Us każdego odcinku, tak jak i inne osoby? Tylko dlatego, że w Irlandii nie ma HBO Max. Ja otrzymuję, ja oglądam The Last of Us z opóźnieniem wtedy, kiedy się pojawia na, na HBO. Także dlatego. US Agent to był jak dla mnie najlepszy element serialu Falcon i Zimowy Żołnierz. Był fajny, rzeczywiście był, był ciekawy. Do tej pory piąta faza z się. You suck, Wallowitz! Zgadza się. Mimo wszystko pokładam nadzieję w Guardians 3 i drugim sezonie Lokiego. No. Dla, tych, dla tych, którzy nie widzieli Antmana i mrów, Mrówkę, w sensie i Ose, to powiem wam, że Loki się tam pojawia. Przejadł się Marvel i DC. No DC nigdy się nie przejadł, tak chyba to naprawdę, bo nie dostaliśmy zbyt wielu jakościowych filmów, które by rzeczywiście robiły coś e, ciekawego. Ja tylko czekam na Guardians of the Galaxy. Jest to mój ukochany reżyser. Uwielbiam i wierzę, że nie spierniczy. Oby, oby. Casting Heimswortha do Thora Hiddlestona do Lekiego to też było duże ryzyko, gdyż obaj nie byli kompletnie znani przed filmem, a okazało się, że w przypadku to strzał w dziesiątkę. Wiesz, no, Hiddleston startował do roli Tora. Przecież ja, ja widziałem na, chyba nawet na YouTubie są albo na Twitterze dostępne filmiki, gdzie on tam właśnie jest na przesłuchaniu z tego, no i w tym momencie stwierdzili, nie, nie, to jednak Hiddleston niekoniecznie do, do, do Tora, on będzie lepszy do Lokiego, a tutaj, no wiesz, mnóstwo, mnóstwo tych rzeczy, nawet Chris, Chris Evans, który pojawił się, no w tym momencie my go znaliśmy wcześniej jako Johnnego Storma, no to też było, też było nie wiadomo, no ale w każdym razie czekam na jakość, zgadzam się z tym, nie musimy dostawać 25 filmów rocznie, niech to będzie jeden, dwie, jedna, dwie produkcje, ale niech one będą miały ręce i nogi, niech to będzie jakość, bo rzeczywiście tego chcemy. A ja tylko przypomnę tym, którzy są z nami dzisiaj, gadamy sobie o tym, co fajnego, ciekawego wydarzyło się w świecie, tak, w świecie kultury w minionym tygodniu, co nam jeszcze zostało, panie i panowie, seriale, będziemy zaraz mówić o platformie, będzie o Rodzie Smoka, w końcu dotrzemy do śródziemia, bo nie może być oczywiście inaczej. Będzie troszeczkę o Pikachu, bo okazało się, że Pikachu is game over. Nie będzie więcej Pikachu i będzie oczywiście o horrorach gadane, o horrorach, bo też muszą być horrory. Więc pogadam sobie troszeczkę o platformie, ale ponieważ 
my tu nie politykujemy, więc na temat platformy będzie PiS, w sensie spokój, więc cisza, więc podamy platforma Amazonu to będzie hit, będzie drugi sezon, to jest hit. Kilka tygodni temu właśnie pytali się o ten serial. Przyznam, że jeszcze go nie widziałem. Ja mam Amazona, więc pewnie sobie w końcu odświeżę. To jest artykuł Deadline. Mamy dobrą wiadomość dla fanów serialu Platforma, który jest w ofercie Platformy Prime. Więc teoretycznie, jeżeli masz wykupiony abonament, subskrypcję tam za 49 zł za rok, to nie trzeba dopłacać. Amazon zdecydował się na jego kontynuację. Platforma jest brytyjskim serialem, który zadebiutował na Prime w styczniu. Jego twórcą jest David McPherson, a reżyserem w większości odcinków John Strickland. Bohaterami serialu jest załoga platformy Kinlock Bravo. Pewnego dnia tracą łączność ze szkockim lądem z powodu tajemniczej mgły. Ludzie muszą walczyć o powrót do domu i jednocześnie nie ulec presji żywiołów, narastającej paranoi i wewnętrznym napięciom. Gdy zagrożenie, przed którym stoją, okazuje się przekraczać ich najśmielsze wyobrażenia, podzielona załoga musi związać, zawiązać sojusz, by przetrwać. Główne role grają Martin Camston, Ian Glenn i Emily Hampshire. Zdjęcia do drugiego sezonu zostaną zrealizowane jeszcze w tym roku, kręcone będą w Edynburgu. Więc bardzo mnie, to, bardzo mnie to cieszy, bo akurat na temat tego serialu nie widziałem go, to powtórzę, powtórzę po raz wtóry, ale słyszałem same dobre, dobre wieści, więc chwalicie, a ja dobrze wiem, że bardzo często jak chwalicie, to warto, naprawdę warto, bo są rzeczy, które, które polecacie, które warto zobaczyć. A kiedy nowy sezon Rodus Moka? Bo skoro teraz o serialach, o kolejnych sezonach, więc jak najbardziej. Szef HBO ujawnia, panie i panowie, jak to jest artykuł The Variety. W rozmowie z dziennikiem Variety, dyrektor generalny HBO i HBO Max Casey Ploys odpowiedział na szereg pytań dotyczących kilku flagowych produkcji stacji. Dowiedzieliśmy się między innymi, kiedy możemy spodziewać się drugiego sezonu Rodu Smok, a także jakie są szanse na kolejną odsłonę serialu Watchmen. Czyli coś dla fanów komiksów. Jeśli chodzi o e, tak zwany prequel Gry o Tron, fani muszą uzbroić się w cierpliwość. E, Boys, e, Blois zapowiedział, że nowe odcinki Rodu Smoka zadebytują na HBO i HBO Max do, dopiero, uwaga, w drugiej połowie 2024 roku czy delikatnie mówiąc półtorej roku czekania. Moja filozofia mówi, że dobry scenariusz jest priorytetem numer jeden, deklaruje szef stacji. Nie chcę mieć nowego sezonu serialu co rok. Najpierw muszą dostać ekscytujące scenariusze. Stworzenie takiego, który będzie tym, jakiego potrzebujemy, zajmuje trochę czasu, powiedział Blois. Wiemy, że George R. R. Martin myśli podobnie. Chcemy zrobić coś, z czego wszyscy będziemy naprawdę dumni. Dokładnie. Jak chociażby siódmy, siódmy sezon Gry o Tron. Blois został również zapytany, czy po zakończeniu sukcesji fani mogą liczyć na tak zwany spin-off serialu. Zdaniem dyrektora HBO szanse na to są raczej niewielkie, aczkolwiek nie zamierza on składać jednocześnie deklaracji. Jeśli twórca sukcesji Jesse Armstrong powie, że chce to zrobić, podążę za nim. Czyli... Musi być pomysł, dobry, dobry scenariusz i musi się zgadzać Kasiora. Wtedy będziemy kręcić kolejny sezon. W podobny sposób szef stacji wypowiada się na temat drugiego sezonu serialu Watchmen. Powstanie nowych odcinków jest uzależnione tylko i wyłącznie od chęci autora show Damona Lindelofa. Watchmen byli w, w dużej mierze jego dziełem. Jeśli jego zdaniem nie ma historii, w którą chciałby włożyć swoje serce i duszę, to nie warto tego robić. To był dla nas bardzo szczególny, limitowany serial. Umieściłbym go w panteonie wielkich dzieł HBO. Jeśli Damon kiedykolwiek zechce do niego wrócić, wie, że drzwi są otwarte. Trudno mi jednak wyobrazić zrobienie kontynuacji bez niego. Bloś dodał także, że pogłoski o kontynuacji sześciu stóp pod ziemią były nieprawdziwe. Z kolei pra, plany realizacji nowej czystej krwi spaliły na panewce, ponieważ scenariusz okazał się niewystarczająco ciekawy. Stacja nadal pracuje nad serialem rozgrywającym się w świecie oskarowego Parasite w reżyserii Bong Joon-ho. Blois nie ma jednak na razie żadnych informacji do ogłoszenia na temat tego projektu. Więc rzeczywiście dzieje się. Tam rzeczywiście kombinują, kasują, dodają, wrzucają, wywalają. No, zobaczymy, zobaczymy. Gro z tych tytułów, które właśnie on podał, no nie jestem sukcesji ani jednego odcinka, nie widziałem ale akurat z serialami ogólnie mam problem. W tym momencie oglądam Gwiezdne Wojny Bad Batch, oglądam Chuckiego, nadrabiam, jak najbardziej muszę to ogarnąć, oglądam Flasha i co jeszcze z seriali? 
i chyba tyle, jeżeli chodzi o, o, o seriale. Ja jestem akurat niestety taką bestią, że odzwyczaiłem się od tego, że oglądam odcinek co tydzień, no oczywiście las was. Lubię sobie siąść i nagle ciach obejrzeć w, całą no, w noc całą, cały serial. Finałowe sezony Gry o Tron były pisane na łeb na szyję i wszyscy wiemy jak wyszło. Może tym razem uspokojenie tempa produkcji wyjdzie na dobre. No miejmy taką nadzieję rzeczywiście, że akurat postępując w ten sposób to wyjdzie tylko i wyłącznie im na, na dobre, bo chcemy w 300 oczywiście w to wierzyć. Mm. Ale mi się kurde, trafił kawałek. Z drinka chyba za dużo wlałem, ale dobrze. Nigdy za wiele witamin C. W ogóle, jeżeli chcecie kupić sobie taki z tej strony, z tej strony tu. O, taki kubek. W opisie jest, jest link do, do sklepu. Możecie wejść, zobaczyć. I jak to mawia siostra Anastacja, nabyć drogą kupna. A teraz, a teraz powróz do śródziemia. A dalej pisze, ja tam będę czekać na ród smoka. No pewnie większość ludzi będzie. Ale skoro mówimy to, yy, cytując The Hollywood Reporter, wracamy do śródziemia. Warner Bros. szukuje nowe kinowe widowiska. Słuchajcie, będzie, naprawdę będzie się działo. Yy, w czwartek David Zaslav, czyli szef Warner Brothers Discovery, spotkał się z akcjonariuszami. Na tym spotkaniu ogłosił wiadomość, która szerokim echem poniesie się wśród fanów fantastyki. Wracamy do kinowego śródziemia, znanego z trylogii Władca Pierścieni i Hobbit. Warner Bros. i New Line Cinema szukują nowego widowiska. I okej, okay, o ile rzeczywiście Władca Pierścieni rządzi, no to nie wiem jakby, ale ja o filmowym Hobbicie chciałbym raczej zapomnieć. Ale lecimy dalej. Historia śródziemia na wielkich ekranach. Nowe, ambitne plany Warner Bros. Discovery to efekt podpisanego kontraktu z firmą Embracer, która latem ubiegłego roku przejęła prawa do eksploatowania marki Władcy, Pierścieni i Hobbita na gruncie filmów, gier wideo, zabawek, spektakli i parków rozrywki. Czyli gdzie tylko się da. Jeżeli tylko można, jeżeli tylko można wypuścić koszulkę z, z Władcą Pierścieni, to oni o tym zarabiają. Pakiet zawiera również prawa do pośmiertnych publikacji Tolkiena, w tym m.in. Simariliona. Embracer przejął je od firmy producenckiej Soul Zenz Co., która w latach 90. przekazała licencję na ekranizację Tolkien New Line Cinema, co pozwoliło stworzyć oczywiście władcę pierścieni Petera Jacksona. Licencja ta wygasła jednak i prawa wróciły do Soul Zenz Co., co umożliwia ich sprzedaż Embracer Group. Możliwość powrotu do śródziemia przez Warner Brothers jest spełnieniem jednego z marzeń Zasława, który po przyjęciu władzy nad koncernem Warner Bros. głośno wyrażał pogląd, że studio musi rozwijać swoje marki. To dlatego w listopadzie zdeklarował chęć podpisania nowego kontraktu z J.K. Rowling na kolejne filmy z cyklu Harry'ego Pottera. Czyli powiedziałbym po raz wtóry, że włoska firma Mamona Kasu czy Ishmael musi się zgadzać, ale o tym dokładnie doskonale wiecie. I teraz pytanie, które pomysły Tolkien na trafią do kin? I już wam, panie i panowie, mówię, bo tam, tam niewiele zostało, co? Na no jednak, słuchajcie, skoro z Hobbita dało się zrobić, yy, dało się zrobić yy, 6 godzin, a więcej, no umówi się, że 6 godzinne filmy, no to słuchajcie dalej. Szefowie Warner Bros., yy, Michael DeLuca i Pamela Abdi nie ujawnili na razie szczegółów dotyczących tego, czego możemy się spodziewać w kinach. W ich oficjalnym oświadczeniu czytamy za to. Maga będzie teraz oczywiście standardowa notka. 20 lat temu New Line Cinema zdecydowało się na bezprecedensowy akt wiary, we, by przenieść na duży ekran niesamowitą historię bohaterów i świat o władcy pierścieni. W rezultacie powstała przełomowa seria filmów, które z otwartymi ramionami przyjęło kilka pokoleń fanów. Jednak pomimo całego rozmachu i y, szczegółów pięknie upakowanych w dwóch trylogiach, olbrzymi złożony i olśniewający świat wymyślony przez Tolkiena pozostaje w większości niezbadany przez kino. Możliwość zaproszenia fanów do zagłębienia się w filmowym świecie śródziemia to zaszczyt i cieszymy się, że możemy w tej przygodzie towarzyszyć Middle Earth Enterprise i Embracer. Przypomnijmy, że na 2024 roku planowana jest premiera anonim, anonim, animowanego filmu pełnomatrażowego The War of the Rohirrim. Nie jest on jednak częścią obecnego kontraktu. Pracy nad nim rozpoczęto bowiem już dawno, dawno, dawno temu. Czy nowa umowa Warner Bros. z Embracer Group oznacza, że Amazon straci możliwość kontynuowania serialu Władca Pierścieni, Pierścienie Władzy? Nie. Jak najbardziej nie. Prawo posiadane przez Soul Zen Co., a y, której odkupił w ubiegłym roku Embracer nie uwzględniają serialowych ekranizacji Tolkiena. A to właśnie te prawa z olbrzymią kwotę kupił Amazon. Pierścienie władzy mogą być zatem kontynuowane. 
miliard dwieście milionów dolarów. Z tego co pamiętam tyle kosztowały. Batalia trwa oczywiście pomiędzy Amazonem, a na końcu to tylko Amazon i Netflix i tam właśnie akurat dosyć to konkretnie, yy, konkretnie było poruszane. Zobaczymy. To zaś oznacza, że w przyszłości możemy mieć dwa uniwersy Tolkiena. Filmowy od Warner Brothers i serialowy od Amazonu. I domyślam się, no pewnie gdyby dzisiaj Władca Pierwszy nie powstawał razem z, z Hobbitem, no to w tym momencie oprócz tego, że mieliśmy sześć filmów, to byśmy dostali jeszcze 20 innych tak zwanych spin-offów. Jeszcze było się okazało, że a popatrzcie, tam jest Słuchajcie, skoro z półtorej, z półtorej stronicowy bitwy pięciu armii, bo jeżeli czytaliście książkę Hobby, to dokładnie wiecie, że tam jest półtorej strony, jeżeli chodzi o bitwę pięciu armii, skoro tam zrobili jeden cały film, to teraz z wszystkiego można byłoby zrobić i pewnie byśmy dostawali 28 spin-offów, cztery seriale, trzy animacje i z tego jeszcze byłoby zrobionych 250 innych różnego rodzaju kubków i tak dalej, i tak dalej, bo kasa się musi zgadzać. No ale chciałbym wiedzieć z, z, z czego? No chyba, że oczywiście wezmą skoro mają prawa do tego samego, co robi Amazon, to mogą wziąć, ok, no to weźmiemy ten sam motyw, tylko my zrobimy z niego film, będzie to inaczej. No ale nie wydaje mi się, żeby to był dobry, dobry pomysł. No. E, tutaj pisze Brontos, cześć, witam w ogóle za wcześnie na reset śródziemia, a zdecydowanie za, za wcześnie. Mi się wydaje, że oni nie będą e, robili resetu, tylko oni dopiszą, wymyślą jakieś nowe historie, nowe fabuły, coś, coś wrzucą, coś dopowiedzą, e, będziemy teraz już konfabulować, Będziemy ściemniać, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Z filmowego Hobbita tylko jedynka działała. No, tylko i wyłącznie, można tak powiedzieć. Patrzę tutaj. Teraz w Polsce wchodzi papierowa gra RPG, jedyny pierścień i każdy może mieć takiego władcy pierścieni, jakiego chce. To jest władca pierścieni na miarę naszych czasów. Jak ten miś. Wersja reżyserska każdej części trwa około 3 godziny, więc dostaliśmy 9 godzin książki liczo liczącej 300 stron. No to jest nieporozumienie, naprawdę, bo mm, o ile książka, według mnie, no pewnie według wie większości z nas, książka Hobbit i bardzo mi się podobała, naprawdę, naprawdę bardzo fajnie zrobiona, napisana i ciekawa, no to filmy, no niespecjalnie, za bardzo rozleczone, ale tu, o tym moglibyśmy gadać godzinami, bo już mówiłem nieraz, że to nie był y, pomysł Jacksona, tylko to było Guillermo del Toro, który potem rzeczywiście studio prze, przeciągało, przeciągało, on powiedział, dziękuję bardzo, ja odpadam, robię inne projekty, dajcie mi, dajcie mi spokój. Ciekawe, czy te uniwersa będą się łączyć. No pewnie, że tak. No to, to słuchaj, to musi się wszystko zgadzać. Czyli Śródziemie może mieć własne multiversum, na to wychodzi? No tak, dostaniemy, wiesz, coś opakowane, potem się okaże, że z tego będą wychodziły kolejne postacie, że będziemy dostawali Gandalfa Białego Juniora, i tak dalej, i tak dalej, no bo to się okazuje, że ale popatrz się, bo przecież Boromir, a to był mój pradziadek od strony ciotki, wujka, to, który miała brata i ta ciotka miała wąsy i dokładnie to ona wtedy urodziła. No wiadomo, że musi się zgadzać, a tym bardziej, że no, mówiliśmy wcześniej o Viaplay, Viaplay powiedzmy to jest na, na arenie światowej, to, jest, to, to nie jest żaden, żaden gracz, ale tych platform jest tyle, że oni muszą coś wymyślać, prawda? muszą powstawać nowe, nowe cykle, a dużo łatwiej, i to już mówiłem do, do znudzenia i to będę powtarzał, dużo łatwiej robić kolejne części yy, Władcy Pierścieni, koszmaru, yy, Koszmar z ulicy Wiązów yy, i tak dalej, i tak dalej, Pikachu, bo te marki są już znane, a wymyślając od podstaw, no to rzeczywiście trzeba dużo więcej pieniądzorów na to wszystko wrzucić. Obecnie by robili fi film o Gandalfie, o Legolasie i o każdej postaci oddzielnie. Wcale się nie zdziwię, jak dostaniemy właśnie coś na zasadzie origin story, prawda? Jak to próbowano przecież robić z, z X-Menami, gdzie każdy miał postać do do dostać swoje własne. I to wychodziło lepiej lub gorzej, w większości przypadków e gorzej. No ale zobaczymy. Domyślam się, że to uniwersum będzie wielkie, rosło, może będzie na zasadzie, że wiesz... Historia o Legolasie, historia o tym, o tym, o tym, po to, żeby za 4-5 filmów dostać Avengers, ta? potem kolejnych i tak dalej. No. Skoro nie wyszło im, skoro nie wyszło im z, z DC, póki co, bo rzeczywiście musieli mieć twardy reset, wiesz, Control, Alt, Delayed i lecimy. Może tak będzie akurat w tym momencie, no ale zobaczymy. Zobaczymy, jak to, jak to będzie, ale słuchajcie, teraz temat luźniejszy. Teraz temat, ja nie będę śpiewał. Ja wiem, że Jurek Szturek mówił, że śpiewać każdy może trochę lepiej lub trochę gorzej. Śpiewać każdy może, ale nie każdy powinien. A ja akurat jestem tą osobą, którą nie powinna śpiewać. Ja wiem, że lubicie zasypiać przy moim głosie. Tutaj. No ale jakoś tak to jest, że nie będę, ale tell me why Ryan Reynolds będzie członkiem boys bandu. To jest gruba sprawa. Którego? 
No zobaczymy. Zobaczymy, którego boys będą. Akurat to jest artykuł The Hollywood Reporter. Szykujcie stare plakaty i wieszajcie je nad łóżkami. Ryan Reynolds został gwiazdą komedii Boy Band. Za się reżyserem filmu New Wyżycie stanie Sean Levy. A jeżeli nie pamiętacie, kto to jest, no to panowie już jakiś czas temu pracowali razem. Między innymi przy czym, co było ostatnio? Chyba Free Guy mi się wydaje. Tak, Free Guy, Projekt Adam i tak dalej, i tak dalej. A między innymi Sean Levy reżyserował również odcinki The Stranger Things, Noc w Muzeum, Giganci ze Stali i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście szczegóły scenariusza nie są znane. Wiadomo jedynie tyle, że będzie to film stworzony dla nieuleczalnych fanów i fanek Backstreet Boys, NSYNC, Take That i tak dalej, i tak dalej. Oraz innych kultowych boys bandów. A Ryan Reynolds stanie na czele zupełnie nowej fikcyjne ekipy gwiazdy popu. Chłopaki przerwą emeryturę i spotkają się po latach na jeden ostatni występ. Tak miało być z Take Dead, tak? Ale w tym się okazało, że ludzie ich chcą. Moje dziewczyny akurat były w zeszłym roku na, czy dwa lata temu, na, kon- na koncercie e, Backstreet Boys. Jak to mawiał, który to był kabaret? Chyba kabaret sma- Smile. Tył, ulica, chłopcy. Po angielsku Backstreet Boys. Zdjęcie mają ruszyć jesienią 23 lub w styczniu 24. Reynolds i Levi będą również producentami całości. Reżyser ma już na koncie współpracę z Reynoldsem. Panowie zrealizowali wspólnie dwa projekty. Pierwszym był Free Guy, a drugim projekt Adam. Projekt Adam jest recenzja na kanale, który zadebiutował właśnie na platformie Netflix. Teraz zaś przygotowują wspólnie trzecią część Deadpoola. Ponadto filmografii Leveja są między innymi Noc Muzeum, Giganci Stali, Starzyści oraz serial Stranger Things, gdzie wyreżyserował sześć odcinków. No, bardzo mnie to cieszy, bo akurat to jest lekka, łatwa i przyjemna rozrywka. To jest, jeżeli czasami podczas recenzji mówię, o, to jest typowy popcorn, jak właśnie takiego filmu się spodziewam, właśnie jak Free Guy, czy jak Projekt Adam, to jest tylko i wyłącznie typowy popcorn, jak nic nie wymagam od niego, dwie godziny po szkole, po pracy, nie wiem, po, po, po studiach, czy są relaksujemy się, jak to właśnie tutaj pisali się wcześniej, pijemy tę kolkę i odpalamy popcorn. Niedawno sobie odświeżyłem Frigaja i nadal to jest coś, niedawno oglądałem sobie wieczór gier z Rachel McAdams i dawno nie widziałem takiego filmu łączącego subtelny humor z akcją. Ready Player One też jest bardzo fajny, fajny film, jeżeli nie miałeś okazji Jurku, obejrzy sobie, naprawdę też fajnie. Frigaj był całkiem przyjemnym filmem, ja go nawet w kinie widziałem. Akurat byłem wtedy w Dublinie i poszedłem, byłem jedną osobą w, w kinie. Akurat to było jakieś takie kino, 27 sal w ogóle. Mówi, jak tam dojść? Drugie piętro. Zanim tam do, do, doszedłem, dotarłem, to rzeczywiście zajęło mi to 15 godzin. No ale dało, yy, dało radę. Dobra, patrzymy dalej. Co mamy teraz, panie panowie, w... Na, na, to idzie teraz na tapet Netflix znowu. Dzisiaj akurat dużo na temat Netflixa, ale... Akurat The Hollywood Reporter podrzuca Netflixa. Nowy serial DC przenosi się z HBO na platformę Netflix. No pewnie znowuż tam Zasław coś stwierdził, że okej, okay, teraz już nie może być. Serial Dead Boy Detectives. Zmienia platformy. Ekranizacja tak zwanego spin-offu komiksowego Sandmana Nila Gaimana miała oryginalnie trafić na HBO Max. Teraz projekt zostanie sprzedany platformie Netflix. Producentem wykonawczym jest Greg Berlanti. Tak, facet odpowiedzialny między tutaj Flash, Ty, Superman i Lois, ale on też do, do tego robił chyba jeszcze właśnie z Arrow, Legends of Tomorrow i tak dalej, i tak dalej. Warner Bros. Television znalazło, znalazło dla serialu nowy dom, ponieważ projekt nie pasował do nowej wizji DC, jaką przygotowali Gunn i Safran. W serialowych planach nowych szefów DC jest pięć produkcji dla platformy HBO Max, które będą powiązane z kinowymi premierami DC. Do przesunięcia seriali przyczynił się również fakt, że nie było szansy na jego premierę w serwisie HBO Max przed 24 rokiem. Berlanti, współtwórca tzw. Arrowverse, tara, współpracuje regularnie z platformą Netflix, dla której stworzył jeden z najpopularniejszych seriali Ty. Ty? Znacie serial Ty? Jestem ciekaw. Tak, Ty z angielskiego You. Jak najbardziej, to już czwarty sezon teraz jak najbardziej na, na Netflixie jest. Menażer księgarni zakochuje się w początkującej poetce, z czasem zaczyna mieć obsesję na punkcie kobiety i likwiduje każdą przeszkodę mogącą zaszkodzić ich relacji. Nie znam, jeżeli znacie serial Ty, dajcie znać, czy to jest rzeczywiście coś, coś fajnego, czy coś wartego. 
choć dotychczas to był on, to on był najważniejszą osobą zarządzającą telewizyjną stroną Uniwersum DC, nie jest on częścią najnowszych planów studia. Jego seriale Doom Patrol i Titans zostały skasowane, a Gun i Safran szykują zupełnie nowe projekty. O tym, że akurat anulowali te seriale, mówiłem jakiś czas temu. A o czym jest serial Dead Boy Detectives? Bohaterami ośmiodcinkowego serialu są Charles Rowland i Edwin Payne. Duchy dwóch chłopców, którzy zamiast wruszyć w zaświaty, pozostali na ziemi, by rozwiązywać nadprzyrodzone zagadki kryminalne. Po raz pierwszy pojawili się oni na kartach serii Sandman. W roli Edwina Payna zobaczymy debiutanta George'a Rackstrowa. Jako Charles Rowland będzie mu partnerował Jaden Revery. Znana z ostatniej nocy w Soho Cassius Nelson wcieli się w ich żyjącą przyjaciółkę Crystal Palace. <laughs> Widzicie? Nawet, nawet jeżeli mówię o serialach, to cały czas się przewija piłka nożna. Crystal Palace. Autorem scenariuszu jest Steve Yoki. Za produkcję odpowiedzialne jest studio Berlanti Productions. Młodym aktorom towarzyszyć będą m.in. Brian, e, e, Brianna, Kłok, e, Brianna Coco. Brianna Coco? Kłoko? Okej, okay. to jest e, chyba siostra jest e, pewnej znanej aktorki. E, jako Jenny the Butcher, a także debiutujący na ekranie Juju Kitumara jako Nico i Jen Leon jako Esther. Ruth Connell która w trzecim sezonie Doom Patrol pojawia się jako nocna pielęgniarka, powróci do tej roli. Już tutaj patrzę. To, to jest, jest spin-off Doom Patrol. Okej, okay, znacie, widzę barłanie. Serial o stakerze, no zgadza się, znam. Mnie nie porwał tak szczerze, no. Zobaczymy, zobaczymy. O to jeszcze piszecie. Yy, jaki by nie był i tak na pewno będzie lepszy od Zenka. Mówię o tym filmie z Reynoldsem, no. Nie wiem, nie wypowiadam się, bo ja Zenka to dzisiaj nie widziałem. Nie to, żebym akurat płakał, ale pamiętasz czasy Marcinie Boys Bandów i innych spajsetek? Wolałbym ten okres zapomnieć, bo nie moje klimaty. Pamiętam jak najbardziej, no przecież ja dorastałem, wiesz, w latach 90., więc nie, mog- nie mogło e, być inaczej. E, tell me what you want, what really, really want i tak dalej, i tak dalej. Mecze widz angielski między Crystal Palace a Newcastle United, tak zwane derby zamków. No widzę, to akurat, nie wiem, czy to jest oko puszczone, czy akurat tylko taki włącznie jajo jest. No, tak się nazywa bohaterka. Ale skoro pozdajemy przy Netflixie, to teraz Deadline nam porzucił artykuł. Guillermo del Toro przeniesie na ekran powieść noblisty. Film powstanie dla platformy Netflix. Ja osobiście uwielbiam, uwielbiam Guillermo del Toro. Łapię wszystko, co on, co on zrobi, wszystko, co wypuści. Po nominowanym do Oscara Pinocchio, del Toro nakręci dla Netflixa kolejną animację poklatkową. Meksykański reżyser przeniesie na ekran wydaną w 2015 roku powieść fantazy, pogrzebany olbrzym, pióra noblisty Kazuo Ishiguro. Del Toro nie tylko wyreżyseruje i wyprodukuje film, ale również napisał jego scenariusz do spółki z Denisem Kalinem. Kelim, odpowiedzialny między innymi za Matyldę, musical. Animacja będzie realizowana w studiu Shadow Machine, w którym powstał także Pinocchio. Pogrzebany gigant kontynuuje moją współpracę z Netflixem na polu animacji. Naszym celem jest wykorzystanie animacji poklatkowej jako medium do opowiadania złożonych historii i tworzenia nieograniczonych światów. To dla mnie wielki zaszczyt i jeszcze większa odpowiedzialność, że mogę przenieść na ekran scenariusz, który Denis, Kelly i ja napisaliśmy na podstawie głębokiej i pełnej wyobraźni powieści Kazuyo Ishiguro. Proszę bardzo. Bohaterami pogrzebanego giganta są Axel i Beatrice, para starszych Brytów, którzy wyruszają w świat z nadzieją odnalezienia syna. Wędrują przez kraj, w którym do niedawna trwała wojna, a ślad y, poczynań króla Artura i jego rycerzy są wciąż obecne. Niezmordowanie zmierzają do celu, spodziewają się, że będą musieli stawić czoła niebezpieczeństwom, rzeczą dziwnym nawet nie z tego świata, ale nie wiedzą, że podróż ujawni sekrety, które utonęły w niepamięci. To jest opis wydawcy. No, brzmi dobrze, brzmi fakajnie. Mówili się dopiero co o Wolesie i Gromicie, czyli animacji poklatkowej. Kolejna produkcja, jak widać... Y, ta, ten sposób animowania się nie starzeje. Cześć, Slayer z Obsidian. Witam Cię bardzo serdecznie. Fajnie, że, że jesteś. Też nie płaczę, że nie widziałem Zenka. No, pewnie wiele osób, wiele osób nie płacze. No dobrze, no ja mówię, to jest film, to będzie film Del Toro, więc ciemno oglądam tak jak najbardziej. Nie mam przeciwwskazań i ja już dawno przestałem dzielić o kino, no to jak najbardziej trzeba narzucić większy priorytet. Netflix czy tam powiedzmy Amazon, nie, nie, nie no to się już przez pandemiksa wszystko pozmieniało. Więc rzeczywiście tak jakoś to będzie. Słuchajcie, smutny moment dla wszystkich fanów, którzy się pewnie wychowali na Pokemonach. 
Pikachu is no more, albo jak to mawiają, Pikachu has left the building. Panie i panowie, Pikachu się skończył, koniec, nie będzie już go więcej, jak podaje Collider Polygon. Po 25 latach wspólnych przygód Ash i Pikachu już wkrótce pożegnają się z widzami. W najnowszej serii anime Pokémon para ikonicznych bohaterów zostanie zastąpiona przez nowe postacie. Ale jeśli już tęsknicie za słodkim pika pika, nie martwcie się. Na miejsce starego, dobrego Pikachu pojawi się nowy Pikachu. <śmiech> Panie i panowie, poznacie kapitana Pikachu. Głównymi bohaterami nowej serii Pokémon będą Liko i Roy oraz ich Pokémony. Tutaj zaraz nie zabijcie mi. Quaxley, Sprigitaito i Fuecoco. Znane z gier Pokémon Scarlet i Pokémon Violet. Tu muszę z Mają pogadać na ten temat. Ona akurat gra w te rzeczy. Pomagać im będzie siwowłosy profesor Frit w towarzystwie nowego Pikachu. Ubrany w charakterystyczną kapitańską czapkę, kapitan Pikachu będzie towarzyszył bohaterom w ich przygodach i tak jak oryginalny Pikachu zapowiada się na gwiazdę serii. Więc y, coś się kończy, coś zaczyna. Nie no, wiadomo, że muszą, muszą odświeżyć format. Przez, 20... Przez 27 lat Pikachu był synonimem z serii Pokémon. Liczymy, że ten ukochany Pokémon wciąż będzie ważną postacią serialu animowanego i pozostanie ikoną tej marki. Skomentował Taito Okiuro, wiceprezes marketingu The Pokémon Company International. Oczywiście pewnie źle wymówiłem, no ale standardowo. Pokémon Podróże Seria to 25 sezon serialu anime, który został zapoczątkowany w 1997 roku. W tym roku przyniesie, przyniesie on zakończenie wspólnych przygód Asha i Pikachu. W listopadzie 22 wyemitowany został, osta- został odcinek, w którym po 25 latach treningu, przygód i podróży Aż spełnił swoje marzenie i został najlepszym trenerem Pokémonów. W pożegnaniu Asha i Pikachu mają pomóc fanom znani z oryginalnego serialu bohaterowie jak Misty, Brock i Gary. Czy są tu jakieś fani Pokémonów? Bo rzeczywiście to akurat, no słuchajcie, 27 sezonów to jest rzeczywiście mnóstwo. Mnóstwo. Jak dla mnie taką pierwszą oznaką, że na streamingach też mogą być dobre premiery, był sukces filmu Roma z 2018 roku. Tak, rzeczywiście mnóstwo Oscarów, fajny film. No szkoda, że akurat nam się nie udało wtedy zgarnąć wszystkie Oscary, jakie byśmy chcieli. Aż po 25 latach przestał być 10-letnim trenerem Pokémon. <śmiech> no, Dariuszu, nie wiem, czy pamiętasz, ale akurat yy, no, mówimy teraz o, o Pokémonach, ale były takie seriale Kapitan Tsubasa i tak dalej, gdzie tam potrafili przez pół odcinka biec z piłką przez to boisko i to właśnie pokazywało się, no wiadomo, nie mogło tak ładnie być zaokrąglone wszystko, no wiadomo, że Ziemia jest przecież płaska, według teorii płaskoziemców, no ale tu biegli, biegli, potem odcinek się skończył, kolejny odcinek tydzień później, oni dalej biegną, biegną, biegną z tą piłką, no coś się kończy, coś się zaczyna, tam jeden mecz potrafił trwać, trzy, cztery odcinki, tutaj jest w ten sposób. Nie jestem miłośnikiem Pokémonów, ale Pikachu is life, Pikachu is love, pisze, pisze Jurek. Film Detektyw Pikachu był całkiem ok. No i bardzo mnie cieszy, że was, że was to również cieszy, że nie płaczecie, o, że koniec, game over, this is finito i tak dalej, i tak dalej. No, ja się cieszę, ja się osobiście yy, cieszę. No, oni wiedzą dokładnie, że coś się kończy, coś zaczyna. Skończy się, Pikachu będzie detektyw, kasa się będzie im zgadzała. Słuchajcie. Pora pogadać o horrorach. Będziemy się bały. Będziemy się bardzo, yy, bardzo bały. A zaczniemy od to. Prequel to przetrwał rzeź HBO Max. Bardzo mi to cieszy. Yy, Warner Brothers jednak zrobi serial. Podaj deadline. HBO Max w ostatnich miesiącach kasowało jeden projekt za drugim. Okazuje się jednak, że niektórym udało się przetrwać. Należy do nich Welcome to Derry. Platforma oficjalnie potwierdziła, że serialowy prequel przebojowej kinowej dylogii to według bestsellerowej powieści Stephena Kinga naprawdę powstanie. Ta, uniwersum i tak dalej. Akcja serialu rozgrywać się będzie w miasteczku Derry, w którym w niewyjaśnionych okolicznościach zaczynają znikać dzieci. Grupa dzieciaków musi skonfrontować się ze swoimi największymi lękami, kiedy staną do walki z morderczym klanem, klanem, klaunem zwanym Pennywise. Wydarzenia serialu mają prowadzić do tego, co znamy z kinowego hitu To. Reżyser dylogii Andy Muschetti będzie pełnił funkcję producenta wykonawczego, jest jednym z pomysłodawców fabuły i wyreżyseruje kilka odcinków, w tym pilotowy. Funkcję tzw. showrunnerów w listopadzie ubiegłego roku otrzymali Jason Fox, Fuchs, 
niech będzie. I brat Caleb Kane. Brat Caleb Kane ma już na swoim koncie odcinki seriali Fringe na granicy światów, Piraci, Wojownik, Tokyo Vice, czy chociażby Moonhaven. Jason Fuchs pracował dotąd nad pełnometrażowymi produkcjami. Epoka Lodowcowa 4, Piotruś wyprawa do Nibelandii, Wonder Woman, wciąż Cię widzę. Wciąż się widzę, aż jest oryginalny tytuł. I still, I still see you. Czyli akurat tym razem twórcy nasi tytu, tytułolodzy prze, przełożyli dobrze. No oczywiście tutaj jest napisane, co się, co się, co się yy, dzieje. No dobrze, fajnie, że akurat to się udało. No jak dobrze wiecie, my jesteśmy tutaj akurat wielkimi, wielkimi fanami horrorów wszelkiego rodzaju, bo jeszcze mam kilka informacji, więc jedna z nich jest po prostu hardkorowa. To no, co tu dużo mówić, nic więcej w tym momencie nie wiemy, jest tutaj omówione fabuły, no my fabułę y, to znamy, więc akurat to nas w żaden sposób nie, y, nie ruszy. <śmiech> Morderczy klan klaunów, tak, zgadza się. Cecil Castle Rock miał pełnić funkcję łącznika między dziełami Kinga, no i został anulowany po drugim sezonie. Bardzo często tak się dzieje, bardzo często tak jest, ale tutaj słuchajcie, y, dalej deadline podaje, że Boicie się pająków? Boicie się? No to słuchajcie, nowa arachnochof- arachnofobia już wkrótce. Pamiętacie jeszcze o zapowiadanym w ubiegłym roku remake'u kultowego horroru komediowego Arachnofobia z 1990 roku? Najważniejsze, że pamięta o nim reżyser Christopher London, twórca takich filmów jak Śmierć nadejdzie dziś, Piękna i Rzeźnik. Jak przekonuje, produkcja ruszy niebawem. Śmierć nadejdzie dziś. Happy Death Day. A, no to wiedziałem, to jest przecież zabawne. Czasami ja po prostu muszę sobie wrzucić oryginalny tytuł, bo nasi tytułolodzy mnie cały czas zaskakują. W rozmowie z Discussing Film twórca zapowiedział, że arachnofobia będzie jego następnym projektem i za, y, zabierze się za jego realizację, jak tylko upora się z promocją Mamy Tu Ducha, czyli filmy przy, filmu przygodowego z nutką grozy, który już jutro debiutuje na Netflixie. Czyli dwa dni temu zadebiutował, bo to artykuł jest sprzed kilku, kilku dni. Jesteś super blisko produkcji, jest scenariusz, pracowaliśmy nad nim od jakiegoś czasu, teraz wystarczy wszystko zebrać do kupy. Widziałem niedawno wielką pajęczynę, może to dobry znak, mówi. Zaś spytana o swój strach przed pająkami, odpowiada, pająki mnie przerażają. Jestem najlepiej albo najgorzej wykwalifikowaną osobą do wyreżyserowania tego filmu. W realizację nowej arachnofobii zaangażował... Zaangażowane jest należące do Jamesa Wana, Wana Studio Atomic Monster. W jego portfolio znajdziecie m.in. filmy z uniwersum obecności, Mortal Kombat oraz Wcielenie. Reżyser oryginału, a zarazem jeden z założycieli Amblin, Frank Marshall. Amblin, to jest to akurat wytwórnia Stevena Spielberga. Ma piastować stanowisko producenta wykonawczego nowej wersji. Bohaterem arachnofobii jest cierpiącym na tytułą przypadłość Doktor Ross Jennings. W poszukiwaniu ciszy i spokoju mężczyzna przeprowadza się wraz z rodziną do małego kalifornijskiego miasteczka. Wkrótce okazuje się, że nowy dom, w nowym domu zagnieciły się przywiezione z Ameryki Południowej wielkie i śmiertelne jedowite pająki. Lepiej byłyby z Australii, tam są dopiero hardkory. Wraz z rozwojem akcji e, porażający strach e, staje się najskuteczniejszą bronią bohatera w walce z zagrożeniem. W obsadzie filmu znaleźli się m.in. Jeff Daniels, John Goodman, Julian Sands oraz Harley Jane Kozak. Arachnofobia zebrała pozytywne recenzje i zarobiła w kinach ponad 50 milionów dolarów przy 22 milionowym budżecie. Więc całkiem sensownie. A Christopher London zaczynał w Hollywood jako scenarzysta, pracując przy takich projektach jak Niepokój oraz kolejnych częściach Paranormal Activity. Jako reżyser zadebiutował w 2010 roku komedię dramatem Burning Palms, w kolejnych latach stanął za kamerą, za kamerą Paranormal Activity naznaczony, łowca zombie, dwóch części Śmierć na dziś oraz Pięknej i Rzeźnika. Jaki to jest tytuł oryginalny? Freaky. Aha, dobra, no to już wiem, wiem o co chodzi. No okej, okay, no horrorów nigdy, nigdy dostatek. My zawsze je, je lubimy, bo to rzeczywiście jest coś fajnego. Śmierć na dziś był nawet kreatywnym filmem, a druga część to już totalna jazda bez trzymanki. Ja obejrzałem Iron Motyw jest taki, jeden z wspierających Adam wybrał poziom, jest jeden z, chyba za 30 zł czy, 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 czy 40 zł, jeżeli wybierzesz sobie ten poziom jako wspierający, możesz sobie wybrać dowolny, nie ma znaczenia jaki film, to jest trochę pułapka na mnie, bo ktoś może wybrać jakiś 
którego nie chciałbym zobaczyć, ale nieważne. Wybierasz sobie film i mówisz, Marcin, chciałbym, ażebyś ten film dla mnie zrecenzował. No i ja to robię, bo oczywiście to jest w pakiecie. No i akurat Adaś wybrał sobie ten, o którym, o którym mówiłem, czyli Happy Death Day. Obejrzałem i naprawdę bardzo mi się spodobało, jak najbardziej było to fajne, zabawne. Jeżeli chcecie, żebym dla was zrecenzował jakiś film, to wiecie, wiecie co robić. No ale to przynajmniej pokazuje, że temat jest w dobrych rękach, bo to jest horror, to było straszenie, ale dokładnie z przymrużeniem z przymrużeniem oka i to jest coś, co, co ja lubię. A słuchajcie, teraz polecimy, skoro tutaj Iron pisał, że to była rock'n'rollowa jazda bez trzymanki, totalna jazda bez trzymanki. Słuchajcie, kokainowy miś. Tak, kojarzycie tytuł? Słuchajcie, Asylum ma lepszy pomysł. Meth, Gator. Studio Asylum znane jest z tego, że czerpie inspirację z tego, co kręci się w Hollywood, po czym realizuje własne, dużo tańsze widowiska. Dlatego też poniższa wiadomość chyba nikogo nie zdziwi. Asylum właśnie zapowiedziało odpowiedź na komedię Kokainowy Miś. I film to Attack of the Meth Gator. Alligator po metamfetaminie. Ja się zastanawiam. O co chodzi? O co tutaj chodzi? Niestety, niestety na razie nie znamy szczegółów nowej produkcji Asylum Studio, bowiem dopiero pracuje nad nimi. Jego premiera jest zapowiedziana już na lato, więc dokładnie wiecie, czemu można się spodziewać. Nie trudno jednak domyślić się, o czym będzie opowiadać Attack of the Meth Gator. Zapewne będzie to historia dzikiego aligatora, który po zażyciu metamfitaminy staje się niemożliwą do zatrzymania maszyną do zabijania. Ja cię kręczę. Naprawdę, a ja myślałem, że Rekinstein to było dno. E, aby osłodzić nam fakt, że na razie nie możemy obejrzeć tego, jak się spodziewamy wyjątkowego dzieła, a Zajlum zaprezentowało tak zwany teaserowy plakat. No oczywiście jest to aligator, który sobie ła, la, łazi po, y, po mieście. Attack of the Meth Gator. No grubo, no na bazie to jest kokainowego misia. Kokainowy miś chyba od kilku dni powinien być w kinach. Y, 22 lutego, tak, wtedy jest światła premiera, 10 marca jest polska premiera, więc y, zapewne z ciekawości obejrzę, może będę robił recenzję. Y, reali- Reserwa Elizabeth Banks, a obsada no, nawet nie najgorzej wygląda, bo jest Kerry Russell, jest, jest Oshia Jackson, jest Ray Lyota, y, panie i panowie, więc nawet nie najgorzej, Kto tutaj jeszcze mamy takiego y, Brooklyn Prince, y, Jesse Tyler Ferguson, Isaiah, Isaiah Whitlock Jr. No, pewnie obejrzę, obejrzę z ciekawości na, na, na jajo, ale o ja cię kręcę, krokodyl. No teraz można sobie przypomnieć pewnie różnego rodzaju filmy typu dwugłowy rekin kontra y, trzygłowa ośmiornica i tak dalej, i tak dalej. <ścoughs> Czekam na film o bizonie na dopalaczach. No tak, no, tylko jeszcze czek- trzeba, wiesz, Jakiegoś, jakiegoś żółwia, który zażyje spida albo coś takiego. A w Australii podobno kangury podjadają plantacje legalnej marihuany i szaleją po polach. Życie samo pisze scenariusze dla takich filmów. A zajmą to studio od horrorów klasy Z. No, no chyba tak, tak mi się wydaje, wiesz. To ty nie wiesz, Marcinie, że krokodyl chodzi na takiej brezy z proszkami, z się fazy i tabaluga? No nie wiedziałem, wiesz, no ale dodatkowo pewnie tam jakiś pojawia się z Kubi i jeszcze jest kudłaty i tak dalej, i tak dalej. Pewnie jest wesoło, pewnie jest niesamowicie. No zapewne tak jest. Ja oczywiście te filmy traktuję z przymrużeniem oka, no bo wiadomo, że no nie wszystko jest super fajne i to będzie oglądane. No bo tak, bo akurat czasami, czasami tak to jest. No, wiecie, że do tej pory co poniedziałek były potworne filmy, teraz jak ich nie ma, no to rzeczywiście zwolnił mi się, mi się termin. Teoretycznie docelowo jest to tak, że w poniedziałki będą pojawiać się odcinki o platformach VOD oraz dziesiątki, czyli dziesięć najlepszych horrorów na Netflixie, dziesięć najlepszych komedii na HBO i tak dalej, i tak dalej, takiego rodzaju yy, dziesiątki, dziesięć najlepszych filmów na, na Walentynki, aczkolwiek to już chyba jakiś czas temu było, więc, yy, ale jest, jest wolny termin, więc trzeba nie akurat takie, takie kwiatki yy, recenzować. Może rzeczywiście to jest niesamowita sprawa, ale no to już z tym jest rzeczywiście grubo, z tym jest niesamowicie i tak się zastanawiam. Co autor miał na myśli? Tutaj się działo, bo oczywiście nie wiem. Ja dziękuję wszystkim, bo akurat dzisiaj było już ponad 100 osób z nami. Dziękuję bardzo i jesteście niesamowici. Dziękuję za wszelkie łapy, łapy w górę. 
tu macham do was. Bo to nie tylko tutaj, ale jak widzicie i, i wszędzie jesteś, jestem obudowany dookoła yy, kamerami. Wszędzie tutaj rzeczywiście tak to, yy, tak to jest. A tutaj widzę, pytanie jest od, od Adalet. Czy widziałeś zwiastun egzorcyta papieża, gdzie Russell Crowe występuje? Nie, nie widziałem, nie widziałem, nie, nie patrzyłem. Domyślam się, że jest dostępny na, na y, YouTubie. Z nowych taki to widziałem oczywiście Strażnicy Galaktyki, no bo to było przed, przed Antmanem. Mogłem sobie zobaczyć, co tam jeszcze było takiego ciekawego. No pewnie coś by się znalazło. Ten krokodyl to będzie cudo, no chyba tak. Jaki film możemy oczekiwać w tygodniu na, na kanale? No oczywiście będzie kolejny władca, władca lalek. Nic nie powiem, ale a powiem wam. No, kolejna recenzja władcy lalek to będzie chyba panie i panowie bluzgana, bo nie pamiętam, musiałbym sprawdzić, jak to wygląda, ale rzeczywiście chyba będzie chyba będzie grubo. Już tutaj, już tutaj patrzę, co ma premierę. Widzę, że Creed już niedługo, Creed już 3 marca, więc w najbliższym, w najbliższym tygodniu tak się, się pojawi. Co tutaj mamy ciekawego jeszcze? Ok, więc widzę, że jest, jest kilka rzeczy. Jeżeli zdążę obejrzeć, to będzie Creed, to pojawi się recenzja, recenzja Creed'a. A jeżeli nie, no to jest kilka pomysłów na to, co się ma, ma, ma pojawić. Tar tak naprawdę pojawia się recenzja w piątek, miała pojawić się wcześniej, no ale akurat nie zdążyłem, krótko mówiąc, no film obejrzany, ale nie zdążyłem na tej recenzji zrobić wcześniej, bo to było kilka dni przed. Jest kilka rzeczy, które ostatnio nadrabiam, bo stwierdziłem, że przed, nie mam taki, w ogóle taki zwyczaj, że przed Oscarami Oglądam wszystkie filmy, które były nominowane właśnie do, do tej y, nagrody. No, nie zawsze to się udaje przy okazji dokumentów i krótkiego metrażu, ale staram się. Ostatnio obejrzałem sobie Fablemanów, obejrzałem sobie Pani Harris je, jedzie do Paryża. Świetne, naprawdę bardzo dobra komedia, komediodramat, chyba tak trzeba byłoby rzeczywiście powiedzieć. Więc y, oglądam sobie takie, takie, y, takie rzeczy. A co będzie? Nie wiem. Y, o, następną wielką produkcją tak naprawdę, na którą wyczekuję, która już, no, już niedługo, no to jest John Wick czwóreczka, bo akurat odświeżyłem sobie ostatnio wszystkie trzy części, tak, miałem, stwierdziłem, że obejrzę sobie, bo czemuż by, czemuż by nie. Rzadko oglądam filmy, które tak mogę obejrzeć sobie, a, tak sobie obejrzę, bez jakiegoś recenzowania, po prostu tylko i wyłącznie tak, więc chociaż od razu za, zaświtał mi pomysł, skruch, skoro John Wick jest 24 marca, to może zrobisz recenzję poprzednich części, może tak będzie. Tutaj widzę, że Krzyk również jest 10 marca, Krzyk 6, tak samo tego samego dnia po swoją premierę będzie miał rzeczony kokainowy miś, więc y, może się powiedzieć 17 marca Shazam, więc, więc kolejna produkcja, 65, widziałem zwiastun właśnie 65, jeżeli to jest to, co myślę z Adamem Driverem, y, tak, to mi się rzeczywiście bardzo zwiastun podobało, możliwe, że akurat y, to będzie, więc pomysłów jest, jest dużo, u mnie jest jedno uwarunkowanie, czas, bo oprócz tego, że wiadomo, YouTube to jest w tym momencie moja, moja pasja, właśnie filmy to moja pasja, YouTube to jest sposób na przekazywanie wam, wam tego wszystkiego, no to jest praca zawodowa, wiadomo, że jest, jest rodzina i tak dalej, więc jak tylko mam możliwość, no to staram się iść do kina i obejrzeć filmy. Dlatego dla mnie jest rewelacyjna sprawa to, że Netflix i inne platformy akurat po pandemii się tyle wrzucają nowości, bo czasami ciekawe albo bardzo ciekawe projekty się tam pojawiają. Tutaj patrzę, jeszcze jest Puchatek Krew i Miód, również jest w tym y, miesiącu premiera, więc rzeczywiście tych nowych rzeczy będzie dużo i jeżeli nowości nie pojawią się w piątek, to będą też w poniedziałek się pojawiały, bo jak mówię, zwolnił się ten, y, ten termin, środa jest zarezerwowana jak zawsze dla, dla horrorów, codziennie, prawie codziennie, bo niedzielę odpuszczam, ale, ale oprócz niedzieli codziennie pojawiają się shorty, więc y, to można jak najbardziej sobie y, y, śledzić, Metakodyl. No, jakoś, 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 yy, jakoś tak to rzeczywiście będzie wyglądało. To obejrzy ten zwiastun. Wygląda ok. Premiera 12 kwietnia. No, muszę zobaczyć. Pre w Polsce Puchatek 31 marca. No, właśnie ja czytam na podstawie yy, filmu webu, wiesz, także akurat jest Puchatek. Tego samego dnia jeszcze jest Missing, a także Blef Doskonały. Blef Doskonały to w ogóle film z 21 roku i to jest polski film Michała Węgrzyna. No, proszę bardzo. Obsada jakaś w miarę ciekawa jest. Pokażcie mi tutaj, jak to wygląda no, zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądało, na pewno będzie dużo, będę starał się coraz więcej, przynajmniej dwie nowości tygodniowo 
recenzować. I jak z tym wyjdzie, to już zobaczymy, bo u mnie nie chodzi o włoską firmę Monaco City Szmal. Tutaj chodzi o tak, o czas, o jak najbardziej. U mnie czas jest najważniejszą walutą, której no niestety jestem, mam w niedoborze. Tak to jakoś się dzieje, panie i panowie. Za tydzień się widzimy. Możliwe, że będzie gość za tydzień. Nie mam jeszcze potwierdzonego. Jak będzie, to śledźcie różnego rodzaju te wszystkie Facebooki, Discordy. A wiecie dokładnie o, o co chodzi. Wszystkie to są informacje w, w opisie. Możecie śmignąć i zobaczyć, co się dzieje. A z mojej strony to wszystko. Dziękuję bardzo, panie i panowie. Widzimy się za tydzień. A jeżeli oglądasz z otworzenia, to gdzieś tutaj albo tutaj pojawi się yy, tak filmik, recenzja, odcinek na żywo, który YouTube uzna, że jak najbardziej. To jest jak najlepszy pomysł dla Ciebie. A my, jak już mówiłem wcześniej, widzimy się, Panie i Panowie, za tydzień. Cześć.